السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والسيد المرسلين محمد وآله وصحبه ومن سار على نهجه لا يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والرحام من الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أن بكر يا إسلام يا سوادر بلي الله ودي يا ميه بري يا رولي نال الله تعالى إنقل ميه أن بكر ده نال أند رب العالمين يبتري پڑك كوري يا سندر پتي الله تعالى يما كتن درقرا காலங்கள் நேரங்களை பொறுத்த வரையிலே வல் அசர் இன்னல் இன்சான் அல் அஃபீ குஸ்ர் அல்லாஹ் تعالی காலத்தின் மீது சத்தியம் செய்து சொல்கின்றான் நிச்சயமாக மனிதர்கள் எல்லாம் நஷ்டத்திலே இருக்கிறார்கள் ஆனால் இல்லல்லதீன ஆமனு வஅமிலு ஸாலிஹாத் ஈமான் கொண்டவர்களே தவிர முதலாவது ஈமான் கொண்டவர்கள் ஈமான் கொண்டவர்கள் என்று சொன்னால் அல்லாஹ்வே சரியாக ஈமான் கொண்டிருக்க வேண்டும் Rendahkan wahamil salihat. Rendah itu, awal-awal salihan amal sedikit ke bandu. Ulungkan amur ini iman kepada orang orang, awal dia amalai salihan ada ha kemudian. Modal awal filem itu rendah itu orang pasah mudian. Yang saya cuma mana benda modal awal modal awal filem itu, ini rendah awal pasah ini yang saya cuma mana modal awal pasah itu rendah awal pasah. Apad itu kan Iman and Badilla or Madi than Uruyaha, Iman and Badi Udungaha and Kundaltan, Allah, we number Vendi, Muraypadi, and Nambinaltan, Aude Amal Saliha Mitavira, Iman Pulea Hirandi, Amal Urupudum, Saliha, Mudia. In a way, in the Adatilam of the Krom, Iman Adani Sariaha, Kulavendu. In a way, and the Iman Sariana Morele Vandu Vital, Adan Pina, Wamil Salihat. Adan pinal waktu wasa ubil hak tanggal kemudile tawasa tawasi atawas atawasi ini sunnal waktu wasa u tamak kemudile uruwar kuruwar satyete kondu uraitu kuluar gel pesi kuluar gel sambasi tu kuluar gel sambasan ini sedi kuluar gel uruwar matur road hakki kondu pesi kuluar gel abe ini irkan hakka pin batre inre Allahu taala angus sulle bille tamak kemudile ini sedi kuluar gel Pesi keluar, setiap hari pesi keluar. Adik pun dah, matu asam bisa ber. Purum ini petri mawar gel, tamak kumati le ubah desi tu keluar gel. Oru 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 ke ubah desi tu keluar gel. Abang ente ini kira anda tanme itu na adat orang na solat umur cipen. Abang ini lantai lada ini orang itu le unda kena umur cipen. Ente purum ini le, nan nur orang purum ini beti solat orang dal, adik solat kuda orang beri le. Enam orang villa ada orang ini, nan sollo kuda ada yang ini, kade ada, marak kat sini, abdi illa. Anak nan muat sih sebab ni, mana ada illa yang ini, nan ada kondo ada itu muat sih. Apa ini? Inda mandi dera kelihatan tapi raya, illa mandi dera kelu me, nasi tilai dah naik kerat. Apa inda, nan gu visi inggalu kulum Allah utala emme inda dera tilai, orang tu seritu itu naik kerat. Apa ini? Nama Allah ku inda oru visi itu kaha, nan di seritu nama kadami petir kerat. Hai, naga kadang-kadang pati thalipukal, pati manati alanggal, Allah Hwe, apa di, awal dia walla mehul, awan ini war na purindu kundu, nama awan iman bulle berenda minbal samad mah, nanggal parto. Inde ki insya Allah, mihe surka mah nanggal pake poro ishim dan, ninge, nang soltro ishet suman, kawani cikun dale pol, nade ninge putra hatre thrumba padi kelam insya Allah. Adalah sinna padi mundu hawa dalam pukul ini mudah. Allah orang yang sel khal, apa di? Ikanai wandu bishengal itu keluar rum. Adalah nana dah ini seven. Anak pudu bishengal itu baru ini dulu. Pudu bishengal itu surukka mahan anisshal ini dah. Orang tu 
சொல்லிட்டு போகும் மிச்சம் விபரிக்க மாட்டேன் ஒரு ஒரு சில விஷயங்களை மட்டும் முக்கியமான விஷயங்கள் வந்தால் விபரிப்பேன் ஷாலா ஏன்னா அடுத்த ரெண்டு மூணு தலைப்புகள் முக்கியமான தலைப்புகள் பின்னாலே வருது அதனால் வந்து இந்த மூன்று இந்த பதிமூணு தலைப்புகள் மிஷாலா இந்த வகுப்புகளில் பார்க்கறதுக்கு விஷயம் விஷயம் அல்லாவுடைய செயல்களை குறிக்கக்கூடிய அதாவது குரான் வசனங்கள் அதே போன்று நபி மொழிகளை இங்கு தொகு தொகுத்து தரப்பட்டிருக்கிறது தலைப்பு வாரியாக தரப்பட்டிருக்கிறது அப்போ நாம் இதை விளைக்கோள் நாம் அடிக்கடி சொல்கிற இந்த பேர் தான் ஷேகுல் இஸ்லாம் இவ்வளோ தெய்மிய ரஹமத்துல்லாலையுடைய இந்த நூல் தான் நல்ல கீதத்துள் வாசித்தி அப்போ நாம் இந்த நூலில் இருந்து தான் நம்ம என்ன செய்கிறோம் படித்து கொண்டு வருகிறோம் அப்போ இந்த நூலுடைய மண்ஹஜ் போங்கில தான் நாங்கள் படித்து கொண்டு வருகிறோம் அப்போ உங்களுக்கு இதில் வந்து ஆழமான ஒரு ஒரு அறை ஒன்று இருக்க வேண்டும் அதாவது நான் இந்த அக்கீதத்துள் வாசித்தியாக நான் படித்திருக்கிறேன் அப்போ அதை வந்து நீங்கள் ரிப்பீட் பண்ண பண்ண அதில் ஒரு தெளிவான ஒரு அறிவு உங்களுக்கு கிடைக்கும் விஷயம் இல்லை அதே தானே ஹை முதலாவதாக பாருங்கள் அல்லாஹு தாலா கேட்கிறான் நல்லா பார்க்கிறான் இது முன்னாலே வந்தது தான் ஆனால் இது சின்ன வித்தியாசம் ஒன்று இருக்கும் பாருங்கள் நேரடியாக அல்லாஹு தாலா கேட்பதை நேரடியாக பார்ப்பதை இங்கு சொல்லப்படுகிறது நேரடியாக ஒரு விஷயத்தெல்லாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறான் எல்லாவற்றையும் நேரடியாக பார்க்குறான் ஆனால் அங்கு சமி உன் பசீர் அல்லா கேட்பவன் அல்லா பார்ப்பவர் என்று சொன்னாலும் அங்கு அல்லாஹு தாலா கூர்ந்து அவதானித்துக் கொண்டிருக்கிறான் என்ற பல அர்த்தங்கள்ல அந்த சொற்கள் பயன்படுத்தப்பட்டது மனிதருடைய பார்வைக்கு அப்பால் அல்லா எப்படி பார்க்கிறான் என்பதனுடைய அந்த வல்லமையை குறித்து அங்கு நாம் பார்த்தோம் இங்கு அல்லா செவிமடுக்கக்கூடிய ஒரு சில நேரடி வசனங்களை நாங்கள் பார்க்கலாம் அதுல உங்களுக்கு தெரியும் கது சமி அல்லாஹு கவுல் அல்லி துஜாதிலுக்க ஃபி ஜவுஜிஹா ஒத்தஷ்டக்கி இல்லா தன்னுடைய கணவனுடைய விடயத்திலே உங்களோடு வந்து தர்க்கித்த உங்களோடு வந்து பேசி அந்த பெண்ணுடைய அந்த சப்தத்தை அல்லாஹு தாலா கேட்டு விட்டான் அதே போன்று அவள் அல்லாவோட முறைப்பாடும் செய்தால் அதே போன்று அல்லாஹு தாலா நீங்கள் ரெண்டு பேரும் சம்பாசித்து உரையாடி கொண்டிருந்த தஹா ஒரு ஹிவார் என்ற ரெண்டு பேர் பேசிக்கொள்றது கதைச்சு கொள்ற விஷயத்துக்கு சொல்றது அப்ப இதையும் அல்லாஹு தாலா எஸ்மா சமியான்னு சொன்ன கிறந்த காலம் எஸ்மாண்டா நிகழ் காலம் மாஷா ஆ அப்ப அல்லா இதை கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிறான் அப்ப எனவே அல்லாஹு தாலா இங்க கேட்கிறான் என்ற ஒரு விஷயம் வருது அடுத்து பாருங்க இன்னும் அல்லாஹ சமயம் பசீர் என்பது இது முன்னால வந்த ஒரு செய்திதான் அல்லாஹ் கேட்பவனாகவும் பார்ப்பவனாகவும் இருக்கிறான் என்பதை இந்த வசனம் எனக்கு தெளிவுபடுத்துகிறது அதே மாதிரி இதே கருத்துல தான் வரப்போகுது நான் சுருக்கமாகவே போறேன் ஏழை நாங்கள் தான் செல்வந்தர்கள் என்று அவர்கள் சொன்னதை அல்லாஹ் கேட்டுக்கொண்டு தான் இருக்கிறான் அதாவது காப்பீடுகள் வந்து சொன்னாங்க எப்படி அல்லாஹு தாலா வந்து ஃபக்கீர் இப்ப ரசூஸ் அல்லா அலிசலம் வந்து அவங்களோட இருக்கிறவங்க எல்லாம் ஏழ்மை ஏழ்மையில் இருக்கிறத பார்த்து நீங்களும் ஏழைகள் தான் உங்களோட ரப்பும் ஏழைகள் தான் என்ற டோன்ல அவங்க பேசினாங்க அல்லாஹ் செல்வந்தனாக இருந்தால் அவங்களுக்கு எல்லாம் சந்திருப்பானே செல்வத்து அப்ப எனவே இவர்கள் இவ்வாறு பேசியதை அல்லாஹு தாலா கேட்டுக்கொண்டு தான் இருக்கிறான் என்பதை அல்லாஹு தாலா புறான்ல நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்த வசனம் சுரா முஜாதல் ஐம்பத்தெட்டாவது அத்தியாயத்தினுடைய முதல வசனம் இது வந்து மூன்றாவது அத்தியாயத்தினுடைய நூத்தி எண்பத்தோராவது வசனம் லக்கது சமி அல்லாஹ் கவுல் அலதீன் இன் அல்லாஹ் ஒனஹ்னு அக்னியா அதே போன்று தான் அடுத்த வசனம் பாருங்க சூரா ஜுஹ்ரூஃப் நாற்பத்தி மூன்றாவது அத்தியாயம் எண்பதாவது வசனத்தில் அல்லாஹ் தலா சொல்கிறான் அவர்கள் எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறார்களா லானஸ்மவ் சிர்ரகும் அவர்களுடைய இரகசியமான அதே போன்று அவர்கள் இரகசியமாக பேசுகின்ற இரகசியங்கள் நஜுவா இதையெல்லாம் வந்து நாங்கள் கேட்கவில்லை என்று லானஸ்ம நாங்கள் கேட்கவில்லை என்று அவர்கள் எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறார்களா காஃபிர்கள் எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறார்களா அவ்வாறல்ல நாங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் எங்களுடைய தூதுவர்கள் மலக்குமார்கள் அதை எழுதி கொண்டும் இருக்கிறார்கள் பதிவு செய்யப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது என்பதை அல்லாஹு தாலா இங்கே மேலதிகமாக ஒரு விஷயமாக சொல்கின்றான் அதே போன்று தான் சூரா தாஹா நாற்பதாவது அத்தியாயம் நாற்பத்தாறு அவசனத்தில் நீங்கள் பாருங்க அதாவது மூசா அலி இஸ்லாம் ஹாரூன் அலி இஸ்லாத்தினுடைய சம்பவமாக அல்லாஹு தாலா சொல்கின்ற பொழுது கால் அலா தஹாஃபா இன்னனிமா குமா அஸ்மா வாரா நீங்க ரெண்டு பேரும் பயப்படுவானாம் லா தஹாஃபா ரெண்டு பேரும் பயப்படுவானாம் ஏனென்றால் நான் நீங்க பேசுறது நடக்கிற விஷயங்கள் எல்லாம் 
கேட்டுக்கொண்டு தான் இருக்கிறேன் பார்த்து கொண்டு தான் இருக்கிறேன் அப்ப அஸ்மா கேட்கிறேன் பார்க்கிறேன் இருக்கிறேன் <laughs> மேலும் வணக்கம் செய்கின்றது அதே போன்று மக்களோடு சேர்ந்து நீங்கள் சஜிதா செய்யக்கூடியவர்களோடு சேர்ந்து நீங்கள் செய்கின்ற அழிபாத வணக்க வழிபாடுகளையும் அல்லாஹு தாலா பார்க்கின்றான் அதே போன்று இன்னகு அவன் நிச்சயமாக அலி பார்க்கக்கூடியவனாகவும் எல்லா விஷயத்தையும் அறியக்கூடிய ஆற்றல் உள்ளவனாகவும் அல்லாஹு தாலா இருக்கின்றான் அதே போன்றுதான் அல்லாஹு தாலா அடுத்த வசனத்துல சூரா தௌபா ஒன்பதாவது அத்தியாயம் நூத்தி பதினைஞ்சாவது வசனத்தில் அல்லாஹு தாலா சொல்கின்றான் மொழிபெயர்க்கிறதான் <laughs> அப்ப எனவே இந்த வசனங்கள் இருந்து நாம் என்ன விளங்குகிறோம் என்றால் அல்லாவுடைய செயல் முதலாவதாக அல்லாஹு தாலா கேட்கிறான் அல்லாஹு தாலா பார்க்கிறான் என்ற இந்த விஷயத்தை நாங்க ஏற்கனவே இது சம்பந்தமாக நாங்க ஆழமாக படித்திருக்கிறோம் எனவே அல்லாஹு தாலா போய் கேட்கிறான் பார்க்கிறான் என்பது அல்ல நேரடியாக ஒரு மனிதனுடைய செயலை தனித்தனியாக எப்படி அல்லாஹு தாலா நோக்குகிறான் என்பதை நாம் பார்த்தோம் இரண்டாவது பாருங்க அல்லாஹு தாலா நேசிக்கிறான் அது யாரை நேசிக்கிறான் போ <laughs> கிட்டத்தட்டிசிக்கிறான் மனிதனுக்கு சந்தோஷத்தை வழங்குவதை அல்லாஹு தாலா விரும்புகிறான் சந்தோஷப்படுத்துவதை அல்லாஹ் விரும்புகிறான் அத கிட்டத்தட்ட நேரடியாக அஹப்ப ரலிய என்று அந்த பொருந்தி கொண்டான் அல்லா விரும்புகிறான் என்பது கிட்டத்தட்ட நான் ஒரு புத்தகம் வெளி முடிச்சுட்டேன் சில வெளிவரும் ஒரு எண்பத்தி நாலு செயல்கள் குருவான் சரியான ஹதீஸ் கூடுதலாக ஹதீஸ் தான் எண்பத்தி நாலு செயல்கள் அதை தொகுத்து ஒரு புத்தகமாக வச்சுருக்கேன் சில அதில் நாங்கள் வெகு சீக்கிரத்தில் அல்லாஹ் நேரத்தில் பறக்க செய்யணும் அதை வெளியிடும் அல்லாஹ் விரும்பக்கூடிய பண்புகள் சொல்லி மட்டும் வரக்கூடிய ஹதீசில் மட்டும் குர்வான் விசந்தை எடுத்து அதுக்குரிய விளக்கத்தோடு எழுதி முடிஞ்சது இப்போ எல்லா வேலையும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஹை அப்போ அல்லாஹ் விரும்புகிறான் என்று சொன்னால் அல்லாஹ் எந்த செயலை செய்தால் அல்லாஹு தாலா விரும்புகிறான் அதில் ஒன்று பாருங்கள் 
நீங்கள் எஹ்சான் செய்யுங்கள் அல்லாஹு தாலா எஹ்சான் செய்யக்கூடியவர்களை விரும்புகிறான் எஹ்சான்டா என்ன அப்ப நம்ம எஹ்சான பத்தி ஆழமா படிச்சிருக்கிறோம் அப்ப எஹ்சான் சொல்லும் பொழுது அது அகீதாவில் எஹ்சான் என்ன இபாதத்துல எஹ்சான் என்ன அகீதாவில் எஹ்சான் வழிமுறையிலே செல்ல வேண்டும் இதை எழுதிவித்திருக்கிறார்கள் யார் ஒரு மனிதர் சுண்ணாவை பின்பற்றி சுண்ணாவை பற்றி பிடித்து கொண்டு அசரை அசர் அதாவது சஹாபா கூடிய அந்த வழியிலே நல்லோர்களை எக்தா பிசாலஹின் சாலிகீன்களுடைய வழியிலே சஹாபாக்களுடைய அந்த வழிகாட்டல் வழிமுறையில் வழிகாட்டலில் சாலிகீன்கள் செய் சென்ற அந்த பாதையில் சாலிகின் சொன்னால் சஹாபாக்கள் தாவியங்கள் தபா தாவியங்கள் அப்படி நேரடியாக ஒரு 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 தொடர் உண்டு வருது அந்த தொடரில் சஹாபாக்களை பின்பற்றி சுண்ணாவை பற்றி பிடித்து கொண்டு அல்லாவை நோக்கி செல்லுகின்ற மனிதர்களுக்கு அல்லா ரஹமத் செய்யட்டும் என்பதாக இமா மஹமது பின் அஹம்பல் ரஹீம் உல்லா அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார் அப்ப எனவே எஹ்சான் என்று சொல்லப்படுகின்ற பொழுது அது அகீதாவில் வரணும் விவாதத்தில் வரணும் அதே போன்ற எங்களுடைய பண்பாடுகளில் வரணும் எங்களுடைய கொடுக்கல் வாங்கல்ல வரணும் எங்களுடைய குடும்ப வாழ்க்கையில வரணும் என்னுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் எஹ்சான் நான் தக்வா உள்ளவனாக நான் அல்லாஹ் அஞ்சக்கூடியவனாக எஹ்லாஸ் உளத்தூய்மையுடையவனாக அல்லாஹ் என்னை அவதானிக்கிறான் என்ற முராகபா அல்லாஹுவை நான் அவதானித்து அல்லா என்னை அவதானித்துக் கொண்டிருக்கிறான் அதே போன்று மொஹாசவா என்னை நான் பரிசீலித்துக் கொள்ளக்கூடிய நான் என்னை பரிசீலித்துக் கொள்வது அடுத்தவங்கள அவன் எப்படி இவன் எப்படி அப்படின்னு சொல்லி பரிசீலிக்காமல் தன்னைத்தான் நான் எப்படி என்பதை பரிசீலிக்கக்கூடிய இந்த மாதிரி எஹ்சான் உடையவர்களை அல்லாஹு தாலா நேசிக்கிறான் எனவே அல்லாஹு தாலா நேசிக்கிறான் என்ற செயலை இங்கே நாங்கள் பார்க்கலாம் அதே போன்றுதான் முக்சித்தீன் மேலும் உள்ள வசனம் பக்ரா சுரா பக்ராவினுடைய நூத்தி தொண்ணூத்தஞ்சாவது வசனம் எனவே ரெண்டாவது நீதியான <laughs> நீதி என்று சொன்னால் நீதினா என்ன அது எப்படிப்பட்ட மனிதர்கள் அதுக்குரிய சிறப்புகள் வேற ஹதீஸ்ல எப்படி வந்து நம்ம போனால் அது ஹதீஸுடைய வரைவழக்கணமாக விளக்கமாக போய்விடும் என்பதனால அல்லா நேசிக்கிறான் யாரை என்பதனுடைய விளக்கத்தை மட்டும் நம்ம சுருக்கமாக இங்கே பார்ப்போம் அதே போன்று அல்லாஹு தாலா இன்னல்லாக யுஹிபுல் முத்தகி அப்ப நான் மொஹசினாக இருக்கிறேனா நான் ஒரு மொக்சித்தாக இருக்கிறேனா அடுத்து நான் ஒரு முத்தக்கியாக தக்வா உள்ளவர்களை எல்லாம் நேசிக்கிறான் இது சூரா தோபா ஒன்பதாவது அத்தியாயத்தினுடைய ஏழாவது வசனம் அப்ப தக்வா உள்ளவர்களை எல்லாவது தான் நேசிக்கிறான் தக்வாண்டா என்ன தக்வா கூடிய அடையாளங்கள் என்ன அதே நட்ட இருக்குதா என்பதெல்லாம் நாங்க என்ன செய்யணும் எங்களை நாங்கள் என்ன செய்யணும் கேட்டுக்கொள்ள வேண்டும் அதே போன்று சூரா அல் பக்ரா இரண்டாவது அத்தியாயத்தினுடைய இருநூத்தி இருபத்தி இரண்டாவது வசனத்திலே அல்லாஹு தல சொல்கின்றான் இன்னல்லாக யுஹிபு தவ்வாபீனுல் முத்தீன் அல்லாஹு தாலா தௌபா செய்யக்கூடியவர்களை நேசிக்கிறான் அதே போன்று தன்னை பரிசுத்தமாக ஆக்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்று முயற்சிக்கின்றவர்களையும் அல்ல நேசிக்கிறான் தான் பரிசுத்தமாக வேண்டும் அதாவது பாவத்தில இருந்து கொண்டு தௌபா செஞ்சு தௌபா செய்யக்கூடிய மனிதனுடைய நிலை எப்படி இருக்கும் என்று சொன்னால் பாவத்தை விடணும் என்ற அந்த நிலையில் இருந்து அவன் தௌபா செய்கிறான் அப்ப அதுதான் உண்மையான தௌபா அதாவது தௌபா கேட்கிறான் யாரெல்லாம் நான் செஞ்ச பாவத்தை நீ மன்னிச்சு என்பதுதான் தௌபா அதை தொடர்ந்து செய்யாமல் இருக்கிறானே அவர் மூத்த தகிர் தௌபா செஞ்சவரும் திரும்பவும் பாவம் செய்யலாம் தௌபா செய்துவிட்டு பாவத்தை எல்லாம் நான் செஞ்சதெல்லாம் மன்னிச்சிருன்னு சொல்லி போட்டு திரும்பவும் அவன் தௌபாவுடைய வாழ்க்கை வாழ்கிறான் என்றால் அவன் முத்த தகிராக இருப்பான் இதை அல்லாஹு தாலா விரும்பக்கூடியவனாக இருக்கிறான் அதே போன்றுதான் அல்லாஹு தாலா சுர ஆலிம்ரானுடைய முப்பத்தோரா வசனம் மூன்றாவது அத்தியாயம் முப்பத்தோரா வசனத்தில் அல்லாஹு தாலா சொல்கின்றான் நீங்கள் உண்மையிலேயே உண்மையிலேயே துகைபோனல்ல அல்லாவே நீங்கள் உண்மையாக நேசிக்கிறீர்கள் என்றால் நீங்க உண்மையிலே அல்லாஹ் நேசிக்கிறீங்க என்ன செய்யணும் நபியை பின்பற்றணும் என்ன நீங்க பின்பற்றுங்க அப்படி என்றால் அல்லாஹ் உங்களை நேசிப்பான் 
அல்லாஹ் உங்களை நேசிப்பான் அதே போன்ற அல்லாஹ் உத்தாரா பயசில்லக்கும் உங்கள பாவங்களை எல்லாம் மன்னிப்பான் அடுத்த தொண்டுல வருது அடுத்த பின்னுக்குள்ள சனத்துல எனவே இங் குந்தும் துஹிபுன் அல்லாஹ் நீங்கள் அல்லாஹை நேசிக்கக்கூடியவர்களாக இருந்தால் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் என்ன இத்திபா செய்ய வேண்டும் அல்லாவுடைய நேசத்தை பெறுறதுதான் எங்களுடைய இலக்கு எனவே அப்படி நாம் அந்த இலக்கை அடைய வேண்டும் என்றால் அல்லா எங்களை நேசிக்க வேண்டும் என்றால் நாம் அல்லாவை நேசிக்கிறோம் என்றால் நபி சல்லா அலி சொல்லம் அவர்களை நாம் பின்பற்ற வேண்டும் நபி சல்லா அலி சொல்லம் அவர்களை பின்பற்றதுல தான் அல்லாவுடைய நேசம் தங்கி இருக்கிறது நாம் ரசுல்லாவ நேசிக்கிறோம் என்பதனுடைய அடையாளமே அவரை பின்பற்றது தான் ரசுல்லாவ நேசிக்கிறது என்பது வெறும் வார்த்தையால் அல்ல அது வாழ்க்கையால் வர வேண்டும் வார்த்தையில சொல்லிட்டு போயிடலாம் நான் ரசூலா நேசிக்கிறேன் குறைஞ்சபட்சம் ரசூல் சல்லா அலி சலாம் அவர்களுடைய ஒரு ஒரு ரசூல வலியுறுத்திய அவருடைய உடம்பு அமைப்பு ஒரு மனிதன் உதாரணம் சொல்லணும் ஒரு மனிதன் மரணிச்சால் அந்த மனிதன் எந்த நிலையில் மரணிக்கின்றானோ அந்த நிலையில் தான் எழுப்பாட்டப்படுவார் எது முஸ்லீம் வேற புலிவ ஜாபிர் அலி இல்லாவுடைய அறிவிப்பு நீங்க எப்படி உங்களுடைய முகம் உங்களுடைய தோற்றம் இருக்கிறதோ நீங்க அப்படி மரணிச்சு கபர்களை கொண்டு வைக்கப்பட்டால் அதே போன்றுதான் நீங்க எழுப்பப்படுவீர்கள் ரசூல் சல்லா அலி சலாம் சஹாபாக்கள் எல்லாம் நிரப்பமான தாடியோடு இருப்பார்கள் என்றால் நாம வந்து புல் சேவோட ரசூல்லாக்கு முன்னால இருப்போம் என்றால் நாம் ரசூல்லாவ அங்கே ரசூல் சல்லா சலாம் எங்களை அடையாளம் கண்டு கொள்வார்கள் விளையாசானே எனவே நாம நினைச்சு கொள்ளக்கூடாது மரமேல இன்சால்லா எங்களுக்கு அல்லாவது நல்ல தாடி தருவாங்க அப்படி அல்ல நீங்க எப்படி மூத்தா போறீங்களோ அப்படிதான் எழுப்பாட்ட முடியும் நான் ஏன் தாடியை சொன்னேன்டா ஒரு மனிதனுடைய உடம்போடு செல்லக்கூடிய ஒரே ஒரு அமல் வந்து உடம்பு சார்ந்த அமல் என்ற தாடி போட்டு தான் கண் கண்ணை திறந்து வைக்கிறது அமலோ நெம முடிய பாதுகாக்கிறது அமலோ மீசை வைக்கிறது அமலோ முடிய வைக்கிறது அமலோ ஒன்றுமே கிடையாது தாடி தான் கட்டாய கடமையாக ரசூல் சலா அலி சொல்லி இருக்கிறார்கள் சுனத்தா சுனத்தா நிறைய பேர் சுனத்தர் சொல்றாங்க தாடி என்பது வாஜிப் ஏன் வாஜிப் என்றால் ஒரு சுண்ணத்தை விட்டா பாவம் இல்லை ஒரு சுனத்தை விட்டா சுண்ணாக்கு வரைய வளர்க்கணும் என்ன எடுத்து சுண்ணா என்றால் செஞ்சா நன்மை செய்யாடி பாவம் இல்லை தாடி வலிப்பது ஹராம் என்பது குரான் ஹதீஸ் உடைய பார்வையில இருக்கிறது அடுத்தது இமாம்கள் எல்லோருடைய ஏகோபித்த கருத்து இதுக்கு முரணாக இன்று இருக்கின்ற ஒரு சில நவீன சிந்தனை அப்படி இப்படி எல்லாம் சொல்றாங்களே அது கேட்கக்கூடிய ஒன்று ரெண்டு பேரை தவிர வேற எல்லா அறிஞர்களும் இமாம் ஷாஃபி அபு ஹனீஃபா இமாம் மாலிக் இமாம் மஹமது ஷேஹுல் இஸ்லாம் இபுன் தைமியா இமாம் இபுன் கையும் எந்த அறிஞராக இருந்தாலும் எல்லாரும் தாடி வலிப்பது ஹராம் என்பதிலே முத்தப்ப பொன்னாலே ஒட்டு மொத்த அறிஞர்களும் இதே கருத்துல தான் நிற்கிறாங்க அப்ப எனவே ஒரு சுண்ணா விட்டா பாவம் கிடைக்கும் எங்கேயாவது வரவழக்கணும் இருக்குதா இல்ல வாஜி போன்ற விட்டாத்தான் பாவம் கிடைக்கும் அது ஒரு விஷயம் பொதுவாக விளையாடுது அடுத்தது அல்லாம இபுன் பாஸ் ரஹிமுல்லா எதுக்கு சொல்ல விளக்கம் வேண்டாம் ரசூலாவினுடைய ஏவல்கள் எல்லாமே அல் அம்ரு எக்தல் உஜு ஒரு ஏவல் வந்துட்டா இஸ்லாத்துல அது வாஜிப் என்பதைத்தான் குறிக்கும் அது சுண்ணத்து என்று திருப்பக்கூடிய ஏதாவது வேறு காரணி ஒன்று இருந்தால் தான் அது சுண்ணா அங்கு திருப்பக்கூடிய காரணம் இல்லை நீங்க எகுதிகளுக்கு மாற்றம் செய்யுங்க தாடி வைங்க மஜூசிகளுக்கு மாற்றம் செய்யுங்க தாடி வைங்க தெளிவாக கட்டளை போட்டிருக்கிறார்கள் வேற எந்த காரணியும் இல்லை சுண்ணாண்டு திருப்புவதற்கு ரசூல் சல்லா அலிசனுடைய தாடி நிரப்பமாக உடம்போடு இருந்தது ஆனா எல்லாரும் சேர்ந்துகிட்டு அல்லாஹம் சலி சலி இதுல என்ன நண்பதான் செய்யுங்க பிரச்சனை இல்லை ஆனால் முதலாவது பார்க்கணும் முகம் வந்து கரம் போட்டு மாதிரி இருக்குது கரம் போட்டாது தெரியுமா இப்படி எடுப்பாங்க அது மாதிரி போலீஸ் பண்ணி ஆனால் ரசூல்லா அதெல்லாம் சொல்லி குறைஞ்ச ரசூல்லா வச்சு ஒரு ரெண்டு முடியை வைக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு வக்கி இல்லை ஆனால் ரசூல்லா நேசிக்கிறேன்னா என்ன அர்த்தம் வைக்கல ஹை அவர் ஏன் இதை சொன்னால் நாளைக்கு ரசூல்லா நாங்கள் சந்திக்க போகிறோம் ரசூல் சல்லா அலி சொல்லம் விரும்பி வளர்த்த அந்த தாடியோடு சந்திக்க வேண்டும் குறைஞ்சபட்சம் அதை வச்சு போட்டு பிள்ளை செஞ்சாங்க அதை செஞ்சு அதை வச்சு போட்டு பிள்ளை செய்கிறாங்க அது ரெண்டா சப்ஜெக்ட் ஒருத்தர் தொலை ஒருத்தர் களவெடுக்கிறான்னு சொன்னா நீங்க தொலைக்கூடாதுன்னு தாடி வச்சவன் குத்தம் செய்யறான் அதனால வந்து தாடி வைத்தவன் குத்தம் செய்யறான் தாடியை குற்றமா சொல்றது வந்து எப்படி என்றா தொழுறவன் களவெடுக்கிறான் அதனால நீங்க தொழாதீங்க அப்படி சொல்ற மாதிரி எனவே அது வேற இது வேற எனவே நாம் குள்ளின் குந்தும் அல்லாஹ் உங்களை நேசிக்க வேண்டும் என்றால் நீங்கள் உண்மையாக அல்லாஹ் நேசிக்கிறீர்கள் என்றால் என்னை நீங்கள் பின்பற்றுங்கள் நாங்கள் இடையில விட்டுட்டு போகிறோம் சுருக்கமாக சுருக்கம் கருதி சில தேவைப்பட்ட நம்ம இன்ஷால்லாம் இதை சமமாக பேசலாம் ஹை
உறுதியாக இருக்க நீங்க வாஜிப் என்பதில் உறுதியாக இருக்கணும் வலிப்பது என்பது சுத்த ஹராம் அதை செய்யக்கூடியவர் ஹராத்தை செய்யவில்லை அல்லாஹ் கொடுக்கின்ற ஒன்றை தானாக அவர் தானாக மனமுரண்டாக அவர் வலிக்கிறார் தானாவாரதை அவர் வேணும் என்று வலிக்கிறார் இது கஷ்டப்பட்டு தான் நம்ம இப்போ தான் மாறிட்ட காசு சொன்னத்தில் ஒரு கஷ்டப்பட்டு செய்யாது இது சும்மா வாரத ஒரு அவர் கஷ்டப்பட்டு வலிக்கிறார் பாவம் என்பது பாவம் என்பது லேசு உதாரணம் வைங்களேன் உதாரணம் ரோட்ல போறீங்க ஒரு பொம்பளை வார நீங்க பாக்குறீங்க இது உங்களுக்கு சுகம் பாவத்துல சுகம் இது வந்து ஓடி போகணும் அதுக்கு பிளேயர் வாங்கணும் அதை பூசணும் அதை வலிக்கணும் அதுக்குள்ள ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் செலவழிக்கணும் அதுலே சங்கால கால கொஞ்சம் தடுக்க போட்டாங்க ரத்தம் வரும் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு அவன் ஒரு பாவத்தை செய்யறான் கஷ்டப்பட்டு செய்யற பாவம் இதுவா தான் இருக்க மாட்டேன் நான் நினைக்கிறேன் வேற எல்லா பாவமே இன்பமானதுன்னா ஹதீஸ்ல வருது ஹொஃபத்தின் விஷவாத்ல ஜன்னா பில்மக்காரே அது இயற்கைக்கு முரணான ஒரு பாவம் நினைக்கிறேன் பின்பற்றுவர்கள் அவர்கள் ரசூல் சல்லா அலிசல்லம் அவர்கள் சொல்லி தந்த முறைப்படி பின்பற்றுவார்கள் அதே போன்றுதான் அவருடைய மார்க்கத்தில் இருந்து முர்த்ததாக ஆகிவிட்டால் மதம் மாறிவிட்டால் அல்லா பாதுகாக்க வேண்டும் அப்படி நீங்க மாறிவிட்டால் கூட அல்லாஹு தலா உங்களை அல்லாத இன்னும் ஒரு கூட்டத்தை கொண்டு வருவான் அவர்கள் அல்லாஹே மிகவும் தீவிரமாக நேசிப்பார்கள் அல்லாவும் அவர்களை நேசிப்பார் நாம் நமக்கு இஸ்லாம் தேவையில்லை அதாவது அல்லாஹு தாலா வணங்கப்படணும் என்பது அல்லாஹு தாலா உங்களுடைய இபாதத்தில் தேவையுடன் என்பதனுடைய அர்த்தம் அல்ல இஸ்லாத்துக்கு வந்து நாங்க தேவையில்லை இஸ்லாம் யார கொண்டும் இன்னும் ஒரு பாவியை கொண்டும் அல்ல இந்த தீனை என்ன செய்வான் ஹயா தாக்குவான் அல்ல இந்த மார்க்கத்தை போதிப்பார் இது மாதிரி கடைசியில் அவருடைய நிலைமை மோசமாயிரும் அது பாவியை கொண்டும் அல்ல இந்த மார்க்கத்தை உயிர்ப்பிப்பான் ஆனால் எனக்கு இஸ்லாம் தேவை இஸ்லாத்துக்கு நான் முக்கியம் இல்லை இஸ்லாத்துக்கு நான் முக்கியம் இல்லடா எனக்கு அதாவது நான் வாழ்ந்தால் எனக்கு நன்ம கிடைக்கும் நான் செய்தால் இன்னமா நாளை மறுமையில் அல்லாஹு தர சொல்லுவான் இதெல்லாம் வந்து நீங்க செஞ்ச அமல் எல்லாம் எனக்கு ஒண்ணு கூட போறதும் இல்ல குறைய போறதும் இல்ல அதே சொல் குத்து சில வருதே இதெல்லாம் நான் சேமிச்சு வச்சிருக்கிறேன் இந்த மாதிரி அமல் இதான உங்க அமல் நீங்க செஞ்சது இதுதான் நன்மை கட்ட தீமை எல்லாமே இதுதான் மொத்தமா இருக்கு பாத்துக்க அப்படின்னு எப்படி ஸ்கிரீன்ல டிஸ்பிளேல ஓடுற மாதிரி ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் இந்த டைம் இந்த டைம் இந்த செகண்ட் இந்த செகண்ட் இந்த செகண்ட் அப்படியே வந்து கிடையும் அல்லா கொடுத்துருவான் நலம் இருந்த அல்லா போல்தால் பெற்றுக்கொண்டால் அவர் தன்னைத்தான் சேட்டும் பழித்துக் கொள்ளட்டும் என்பதாக அங்கு சொல்லப்படுது அப்ப எனவே நாம் என்ன விளையக் கொள்ள வேண்டால் அல்லாஹு தாலா அவன் நேசிக்க வேண்டும் என்றால் நாம் ரசூ சலாசம் அவர்களை பின்பற்றி செல்ல வேண்டும் அப்படி நாம் இந்த இஸ்லாத்தை விட்டு சென்று விட்டால் கூட கட்டிடங்களை போன்று மிகவும் இறுக்கமான பிணைப்புள்ள ஒரு சமூகத்தை அல்லாஹு தல நேசிக்கிறான் அப்படி ஒரு அணியாக நின்று அல்லாஹுடைய பாதைகளை போராடக்கூடிய மக்களை அல்லாஹு தல நேசிக்கிறான் அவனுடைய பாதைகளை போராடுவார்கள் சஃபன் அணி வகுப்பாக இயத்தினால் வார்க்கப்பட்ட ஒரு கட்டிடத்தினுடைய சுவரை போன்று எப்படி இந்த கல் ஒவ்வொன்றையும் பிரிக்க முடியாதோ பிரிஞ்சால் கட்டிடம் இடிந்து விழுந்து விடுமோ இது போன்று தங்களுடைய உள்ளங்களுக்கு மத்தியிலே பிணைப்பு இருக்கும் ரெண்டு பேருக்கு மத்தியில பிணைப்பு எப்படி துண்டிக்கப்பட்டால் எப்படி அந்த கோட்டையை சரிந்து விடுமோ அது போன்று ஒவ்வொருத்தருக்கு மத்தியில் ஆழமான பிணைப்பு ஈவானிய பிணைப்பு இருக்கும் சஹாபாக்களுக்கு மத்தியில் அப்படிதான் இன்றைக்கு நாம எப்படி இருந்தா அங்க எல்லாம் ஒன்றுகிருக்கிறோம் ஆனால் ஒவ்வொருத்தருடைய மனசும் நாம் சேர்ந்திருக்கிற நோக்கம் நல்லதாக இருந்தாலும் அல்லா பாதுகாக்க வேண்டும் பொதுவான 
ஒரு இயல்பான நிலையை சொல்கிற அதிகமான மக்கள் ஒரே ஒரே இதில் இருந்தாலும் சிந்தனைக்குள் இருந்தாலும் கூட மனசுக்கு மத்தியில் அவன் பிடி இவன் பிடி அவனை தாழ்த்தணும் அவனை வெட்டணும் அவனுக்கு குழி தோண்டணும் நான் தான் பெரியால் இவன் தான் பெரியால் எப்போ அவன் போவான் என்று எதிர்பார்க்கின்ற அந்த நயவஞ்சக நிலை தான் இன்று அதிகமாக நாங்கள் பார்க்கிறோம் அது இருக்கவே கூடாது ஈமான் கொண்டவர்கள் ஒரு காலமும் அப்படி இருக்க மாட்டார்கள் தனக்கு யூ சிறுவன அல அம்ஃபூஸ் ஈமான் அபியும் ஹசாசா சஹாபாக்களையே நாங்கள் மட்டம் தட்டி விட்டு அவங்ககிட்ட இருக்கிற பண்பு எப்படி வரப்போகுது எங்கிட்ட அவங்கட பண்பு அல்ல முறால சொல்லி இவங்கள போல நீங்க வரணும் என்றுதான் அல்ல எங்களுக்கு சொல்றான் தனக்கு தேவை என்று இருந்தும் கூட தனக்கு இது தேவை பிள்ளை தனக்குண்டு கொடுங்க தனக்கு தேவை இப்ப என் எனக்கு சாப்பாடு இல்லை என் மனைவிக்கு சாப்பாடு இல்லை இப்ப யாருக்கு சாப்பாடு இது நாங்க பெத்தெடுத்து புள்ள அப்ப அந்த பிள்ளை பிள்ளைக்கு அநியாயம் சேரு உதாரணமாக பிள்ளைக்கு அநியாயம் சேரு பிள்ளைக்கு சாப்பாடு கொடுக்காம எந்த தாயாவது தந்தையாவது தான் உழைக்கிறது எதுக்கு பாப்போமா பாப்பமும் உழைக்கிறது பிள்ளைக்கு சாப்பாடு கொடுக்கணும் ஏன்னா பிள்ளை நல்லா இருக்கணும் பாப்பாட கைய பார்த்தா பிஞ்சு ஏதாவது அதை இதை தூக்கி அங்க இரும்ப தூக்கி அப்படி கை பிஞ்சு போய்க்கும் ஆனா பிள்ளை வந்து பஞ்சு மெத்தையில படுத்து கிடக்கும் அதுதான் நான் பாப்பாவுடைய சந்தோஷம் என்ன பிள்ளை கஷ்டப்படக்கூடாது அப்ப அப்படி இருக்கக்கூடிய அந்த சஹாபாக்கள் பிள்ளை பிள்ளைக்கு வச்சு சாப்பாடு இருக்குதா ஆஹ் பிள்ளை படுக்க வைங்க இந்த நிலைக்கு அந்த சஹாபாக்கள் வந்தார்கள் அப்ப தன்னிடம் தன்னிட தனக்கு தேவை என்றிருந்தும் அதையும் விட்டுக் கொடுத்தார்கள் தன்னுடைய பிள்ளைக்கு தேவை இருந்தும் அதையும் விட்டுக் கொடுத்தார்கள் இப்ப நம்ம ரெண்டாவது ஸ்டெப்ப வந்து நமக்கு வலியுறுத்தப்படல தனக்கு தேவை இருந்தால் நீங்க பிறகு கொடுங்க அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் நாங்க ஆனா சாபாக்கள் அல்ல எப்படி சொல்லாண்டா அவர்களுக்கு தேவை இருந்து நல்லா சொல்றேன் நான் அவங்க எப்படிப்பட்டவர்கள் என்றால் தனக்கு மட்டுமல்ல தன்னுடைய பிள்ளையினுடைய தேவையை கூட பிறருக்காக வந்து என்ன செஞ்சாங்க முதன்மைப்படுத்தினார்கள் அப்ப பிள்ளைக்குரிய சாப்பாடு இருக்குதா ரசூல்லாவுடைய விருந்தாளி ரசூல்லா என்று தந்துட்டாங்க அப்ப கொடுங்க சாப்பாடுன்னு சொல்லி கொடுக்கதே நாங்கள் பார்க்கிறோம் விளக்க நினைச்சு அந்த சம்பவம் தெரியும் அப்ப யோசிரூன் அலாம் ஹுசீம் அலவுக்கானபியும் ஹசாசா இப்படிப்பட்ட மனிதர்களை அல்லாவுத்தலா நேசிக்கிறார் இந்த பிணைப்பு தான் எங்களுக்கு மத்தியில் இருக்கணும் வெறும் அதாவது உடம்பு அமைப்புல நாங்க பக்கத்துல பக்கத்துல இருக்கிறோம் என்றிருப்பதல்ல உள்ளத்தின் அளவிலே எங்களுக்கு மத்தியிலே பிணைப்பு இருக்க வேண்டும் அல்லாஹ் இவர்களை நேசிக்கிறான் அப்ப எனவே அல்லாஹ் நேசிக்கிறான் என்ற பண்பு இதன் மூலமாக எங்களுக்கு தெரிய வருது நிறைய விஷயங்கள் சகையான ஹதிஸ்ல நிறைய விஷயங்கள் அல்ல நேசிக்கின்ற விஷயங்கள் இருக்குது இன்ஷால்லா அதை ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் நம்ம இன்ஷால்லா ஒரு ஒரு மணி தேலமோ ரெண்டு மணி தேலமோ அல்ல நேசிக்கின்ற மனிதன் என்ற தலைப்பில் இன்ஷால்லா அந்த நான் சொன்னேன் எண்பத்தி ஐந்து விஷயமே அது சுருக்கமாக நம்ம ஒரு ரெண்டு மணி தேலம் செமினாராக செய்யலாம் இன்ஷால்லா இன்னொரு டைம்ல இன்ஷால்லா ரைட் அடுத்து மூன்றாவதாக நல்லோர்களையும் அவர்களுடைய செயல்களையும் பற்றி அல்ல மகிழ்ச்சியும் திருப்தி அடைகிறான் நேசிக்கிறது என்பது வேற திருப்தி அடைகிறது என்பது வேற நீங்க மனைவியை நேசிப்பீங்க ஆனா எல்லா விஷயத்திலும் அவளை திருப்தி அடைய மாட்டீங்க இல்லைஞ்சா இது உதாரணமாக இதை சொன்னா உங்களுக்கு வழங்கிடும் நேசிக்கிறீங்களா இல்லையா நேசிக்கிறேன் அவ செயல் எல்லாம் உங்களுக்கு திருப்தி ஆகிக்கிறா திருப்தின்னா கொஞ்சம் குறைக்குதான் பக்கமா இல்லையா அப்ப அல்ல நேசிக்கிறான் ஒண்ணுக்குள்ளது திருப்தி அடைகிறான் நல்லவர்கள் எல்லாத்தல ஆஹ் அவர்களுடைய செயல்களை பற்றி மகிழ்ச்சி அடைகிற அதே நேரம் அல்ல திருப்தியும் அடைகிறான் ரெதுவான் என்பது வேறு ஹொப்பு என்பது வேறு ஹொப்பு இருக்கும் பொதுவாக எல்லாத்தையும் ஹொப்பு இருக்கு ரெதுவான் எப்ப வரும் திருப்தி எப்ப கிடைக்கும் அண்டா மாஷாலாம் நூத்துக்கு நூறு நீங்க சரி இந்த நிலை வந்தாத்தான் நேசிக்கிறவங்க எல்லாம் பிள்ளை செய்ய மாட்டாங்க என்று அர்த்தம் கிடையாது அதை நம்ம விளையாடணும் மூன்றாவது விஷயம் இது இதுல நிறைய வசனங்கள் வருது கால் அல்லாஹ் ஹாதா முதலாவது வசனத்தை பாருங்க சுரால் மாயிதாவினுடைய நூத்தி பத்தொன்பதாவது வசனம் கால் அல்லாஹ் ஹாதா யோ மயம் சிதுகுகும் لهم جنات تجري من تحت الانهار خالدين فيها بدر رضي الله عنه ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم قال الله هذا الله تعالى سلوان هذا عندنا اليوم ينفع الصادقين صدقهم உண்மை பேசக்கூடியவர்கள் உண்மையாளர்கள் உண்மையாளர்கள்ண்ட நம்ம சொல்லல மட்டுமல்ல உண்மை உண்மை என்ன சொன்ன செயல்லயே அது உண்மை இருக்குது சொன்னதை செய்தார்கள் சொன்னதை செய்யணும் 
நிறைய பேர் வார்த்தையில உண்மையாக இருப்பாரு அதாவது நான் சொல்றேன் நான் இதை நிச்சயமா செஞ்சு தருவேன் நாளைக்கு எட்டு மணிக்கு இது நடக்கும் இன்றைக்கு இப்ப ஏழு ஏழு நாற்பது தான் எட்டு மணிக்கு நான் செஞ்சு தருவேன் நாளைக்கு எட்டு மணி வரைக்கும் இவர் சொல்லல உண்மை நாளைக்கு எட்டு மணிக்கு தான் இவர் செயல உண்மை இல்லைங்கிற நாங்க பார்ப்போம் ஒன்பது மணிக்கு இவர் சொல்லலை நேற்று உண்மையா இருந்தாரு சொல்லலை செயலையும் போயிறா ஒன்பது மணிக்கு மாறி வர நாளைக்கு ஒன்பது மணிக்கு ஆனால் அந்த ஒரு நாள் தேவை செயல்ல உண்மையா பொய்யா என்பது பாக்குறதுக்கு விளைஞ்சவங்களுக்கு அப்ப சொல்லும் பொழுது உண்மை மாதிரி தான் சொல்லுவாங்க அப்ப எனவே செயல் அதை உண்மைப்படுத்தினால் தான் அவர் உண்மையாளர் அப்ப எனவே நாளை மறுமையில் இந்த உலகத்திலே அல்லாஹே அறிந்தவர்கள் அவன் சொன்னபடி அமல் செய்தவர்கள் அவர்களுடைய அந்த உண்மை நாளை மறுமை நாளையிலே பயனளிக்கும் என்று அல்லாஹ் தலை சொல்லி போட்டு அவங்களுக்கு லகும் ஜன்னா தும் தஜ்ரி மின் தஹத்தில் அன்ஹார் ஹாலிதீன் அபதா அவர்களுக்கு சொர்க்கம் இருக்கிறது அதன் கீழால் ஆறுகள் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் நிரந்தரமாக அதில் அவர்கள் இருப்பார்கள் ரலி அல்லாஹு அன்ஹும் அவர்களை அல்லாஹ் பொருந்தி கொண்டான் அவர்களும் அல்லாவே பொருந்தி கொண்டார்கள் வெற்றி என்பது தாலிக்கல் ஃபௌசுல் அதை இதுதான் வெற்றி இதன் மகத்தான வெற்றி எனவே அல்லாஹ் தலை யாருக்கு சொல்றாண்டால் சொர்க்கத்துக்கு தகுதியான ஒவ்வொருத்தரையும் அல்லாஹ் பொருந்தி கொண்டான் என்பதை தான் அல்லாஹ் தலைங்க சொல்றான் அப்ப சொர்க்கத்துக்கு தகுதியானவராக யார் இருப்பாரோ அவருக்கு அல்லாவுடைய ரெல்வான் கிடைக்கும் உலகத்தில் அல்லாவுடைய ரெல்வான் பொருத்தம் எப்ப கிடைக்கும் என்றால் நாம் சொர்க்கத்துக்கு தகுதியானவர்களாக மாற வேண்டும் அப்ப அல்லாஹ் நாளைக்கு மறுமையில சொல்லுவான் நாங்கள் இவர்களை இன்று பொருந்தி கொண்டோம் அல்லாஹ் சொர்க்கத்தில் வச்சுதான் அந்த ரிதுவான் என்பது ரிதுவா என்பது அல்லாஹ் கொடுப்பான் திருப்பூர்த்தது ஆனால் அல்லாஹ் சொர்க்கத்துக்கு வருகின்ற பொழுது அல்ல திருப்தி அடைந்ததனால் நாங்கள் சொர்க்கத்தை இவர்களுக்கு கொடுக்கிறோம் நேரடியாக அல்ல கூப்பிட்டு உதாரணமாக நீங்கள் பாசன்னு தெரியும் எப்ப உங்களுக்கு செல்விக்க தருவாங்க அது மாதிரி உதாரணமாக யார் பெஸ்ட்டுங்கிறது தெரியும் அதாவது இசன் மாநாட்டு ரெண்டாவது நாள் வந்தா தான் அதனுடைய பிரைஸ் உங்களுக்கு மேடையில கிடைக்கும் அது மாதிரி நீங்கள் பாஸ் என்பதை அல்லா சொர்க்கத்தை தந்து காட்டிடுவான் ஆனால் நேரடியாக அல்ல உங்களுக்கு தார ரதுவான் திருப்பொருத்தல் என்பது சொர்க்காதிகள் எல்லாம் அழைச்சி அல்லா தன்னை காட்டி தன்னை முகத்தல காட்டுவான் பின்னால் பின்னால் வரும் அப்ப எனவே காட்டி அல்லாஹு தலா உங்களுக்கு அதை தருவான் அடுத்து அல்லாஹு தலா திருப்தி அடைகிறான் அல்ல வரதி துளக்கும் உள் இஸ்லாம் தீனா இந்த இஸ்லாத்தை தீனாக தருவதிலே அல்லாஹு தாலா அவன் திருப்தி அடைந்திருக்கிறான் நான் ரலீத் அல்லாஹு தாலா சொல்ல வேண்டால் இந்த இஸ்லாம் மார்க்கத்தை நாங்கள் உங்களுக்கு தந்தோம் அப்ப இதை நான் இஸ்லாம் உங்களுக்குரிய மார்க்கமாக நாங்கள் புரிந்து கொண்டோம் அல்லியோம் அக்மல் துளக்கும் தீனக்கும் அத்மம் துவாலைக்கும் நியாமத்தை ஏசி கூடவா பாருங்க இங்க கொஞ்சம் கூட அடிக்குது உங்களுடைய மார்க்கத்தை நான் பூர்த்தியாக்கி விட்டேன் என்னுடைய நியமத்தையும் பூர்த்தியாக்கி விட்டேன் மார்க்கம் பூர்த்தியாக நியமத்தும் பூர்த்தியாகிட்டு அப்ப மிகப்பெரிய நியமத்தது இந்த மார்க்கம் அல்ல எங்களுக்கு தந்திருக்கிற இந்த மார்க்கம் தான் மிகப்பெரிய இஸ்லாத்தை உங்களுக்கு மார்க்கமாக நான் பொருந்தி கொண்டேன் அப்ப அல்லா பொருந்தி கொள்கிறான் அதே போன்றுதான் அல்லாஹு தாலா அடுத்து சொல்லி நான் சுரா மேலே உள்ள வசனம் சுரா மாயிதா அஞ்சாவது அத்தியாயம் மூன்றாவது வசனம் அடுத்து அல்லாஹு தாலா சொல்லின்றான் அல்லா பொருந்தி கொள்கிறான் சுரால் பையினா தொண்ணூத்தி எட்டாவது அத்தியாயம் எட்டாவது வசனம் அல்லாஹு தாலா சொல்லின்றான் நல்லமல் செய்யக்கூடியவர்கள் உலாய்க்கவும் ஹைருல் பரியா அவர்கள் தான் சிறந்த படைப்புகள் என்று அல்லா சொல்றான் நல்ல மலை இன்னலையாமல் சாலி ஈமான் கொண்டு சாலியா நாமல்கள் அல்லாஹ் தாலா அப்படியே சொல்லி கொண்டு வரான் சுரா பையனாவில் அவ ஈமான் கொண்டு சாலியா நாமல் செய்யக்கூடியவர்கள் அவர்கள் தான் சிறந்த படைப்புன்னு சொல்லி போட்டு ஜெசாஹும் இந்த ரப்பிஹிம் ஜன்னா துவாதினின் தஜ்ரீமின் தஹ்தில் அன்ஹார் ஹாலிதி நஃபீஹாபதா ரலி அல்லாஹ் அன்ஹும் வரது அன் அவர்களுக்கு கூலி சொர்க்கம் அல்லாவிடத்திலே அதன் ஜன்னாத் ஆதின் அதுன்னு சொன்ன கருத்தனா நிரந்தரமான தங்குமிடமாக சொர்க்கத்தை அல்லா கொடுப்பான் ஜன்னத்தை அது ரெண்டும் இருக்கிறது அது நன்றாக கருத்து நிரந்தரமாக சொர்க்கத்தில் அவர்கள் இருப்பார்கள் அப்ப எனவே அவர்களுக்கு கூலி அல்லா விடத்தில் சொர்க்கம் அதே போன்று அதன் கீழால் ஆறுகள் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் என்று நல்லா சொல்லி போட்டு ரவி அல்லாஹு அன்பும் அவர்களை எல்லாம் புரிந்து கொண்டான் அவர்களும் அல்லாவை புரிந்து கொண்டார்கள் அப்ப இது யார சொல்றான்றால் மனிதர்களைத்தான் இப்ப நாங்க இமான் கொண்டு சாலியாமல் செஞ்சு எனக்கு தெரியுமே நான் எந்த நிலையில இருக்கிறது ஒவ்வொருத்தருக்கும் வெளிப்படையில வந்து நான் வந்து நல்லவராக காட்டலாம் நான் நல்லவராக காட்டி எப்படியும் நான் அடி எப்படி நான் வாழலாம் வெளியில பார்க்கும் பொழுது நான் இவர் இப்படி தான் ஆனா உண்மையில ஒவ்வொருடைய உள்ளத்திலும் கை வச்சு காட்ட நான் எப்படிப்பட்டவன் நான் என்ன நிலைமை என்ன என்ன ஈமான தரம் என்ன 
நான் எப்படிப்பட்டவங்கிறது ஒவ்வொருத்தருக்கும் தெரியும் ஒவ்வொருத்தரும் முடிவு செஞ்சு கொள்ளும் நான் எப்படிப்பட்டால் நான் இந்த நிமிடம் மரணித்தால் நான் போராடம் சொர்க்கமா நரகமா என்ன நன்மைகள் கூட இருக்குமா தீமைகள் கூட இருக்குமா ஒவ்வொருத்தரும் கை வச்சு கேட்டுக்கொள்ளலாம் அப்ப அப்படி இருந்தால் அல்லா சொல்லி என்றான் நாங்க அவர்களை பொருந்திக் கொள்வோம் ரிதுவான் என்பது அல்ல நேரடியாக சொல்லுகின்றான் அதே போன்றுதான் இது பொதுவாக வந்து என்ன செய்யலாம் என்றா உதாரணத்துக்கு நான் இது சொல்றேன் என்றால் இப்ப சஹாபாக்கு நாங்கள் ரதி அல்லாஹன் வரதுன்னு சொல்றோம் அல்லா அவர்களை பொருந்தி கொண்டான் அவர்களும் அல்லாஹ் பொருந்தி கொண்டார்கள் அல்லா அவர்களை பொருந்தி கொள்ள வேண்டும் ரதி அல்லாஹான் உண்டா அல்லா அவர்களை பொருந்தி கொள்ள வேண்டும் என்று ஒரு பிரார்த்தனை பொருந்தி கொள்ள வேண்டும் இப்ப நாங்க அதை தமிழ்ல சொல்லும் போது அல்லா அவரை பொருந்தி கொள்ளணும் உதாரணமா ஒரு இமாம சொல்றோம் நான் விபத்து தேமையான்னு சொன்னா அல்லா அவரை பொருந்தி கொள்ளட்டும் அதுவும் ரதி அல்லா அரபுல சொல்லும் பொழுது ரதி அல்லா தான் வரும் இப்ப நான் சொல்றேன் என்றால் ஒரு நல்ல அறிஞர் நல்ல ஒரு அறிஞர் இப்ப சஹாபாக்களுக்கு அந்த ரதி அல்லா அந்த பின்னுக்கு பயன்படுத்தப்படுற மாதிரி இமாம்களுக்கு ரஹை மஹுல்லா அல்லா அவருக்கு ரஹமத் செய்யணும் பயன்படுத்துகிறோம் ஆனால் அந்த ரதியே இந்த வார்த்தையை இமாம்களுக்கு பயன்படுத்த முடியுமா என்றால் பயன்படுத்த முடியும் அதை இமாம் நாவி ரஹி முல்லா அல்ல அதுக்காரர்கள் எழுதுறாங்க இஸ்தஹபு அதாவது இமாம்களுக்கு கூட அதுக்கு எல்லாருக்கும் சொல்ல உதாரணமாக நாம் அறிந்து வைத்த அகலு சுன்னாவுடைய அறிஞர் நாம் அவர் அல்லா அவரை பொருந்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று அல்ல பொருந்தி கொண்டு விட்டான் என்ற கருத்து அல்ல எப்பயுமே ஒரு ஒரு துவா உதாரணமா சொல்லுங்க ஒரு ஆள் மரணிச்சுட்டாரு உங்க தந்தை யாரும் மரணிச்சுட்டான்னு வைக்கல ரஹி மஹுல்லான்னு சொல்றதுல தப்பு கிடையாது அல்லா அவருக்கு ரஹம செய்யட்டும் ரஹம செய்து விட்டான் என்ற கருத்து அல்ல அது துவா தானே தவிர துவா எப்படியும் செய்யலாமே அல்லா அவரை பொருந்தி கொள்ளட்டும் கேட்டா என்ன பிள்ளையா அதனாலதான் இமாம் சஹாபாக்கள் நான் சொல்றோம் சஹாபாக்களுக்கு ரதி அல்லான்னு சொல்றோம் அதே மாதிரி சாதாரண ஒரு மனிதனுக்கு கூட உதாரணம் ஒரு ஆள் வஃபாத் ஆயிட்டாரு அவர் அல்லா பொருந்தி கொள்ளட்டும் நாங்க தமிழ்ல சொல்றோம் அது அரபுல சொன்னா ரதி அல்லா வரணும்னு சொல்றோம் ஆனால் அடையாளப்படுத்தப்படுகிறது சஹாபாக்களுக்கு மட்டும் என்ற அந்த ஒரு அடையாளம் இருக்கிறது ஆனால் சொல்ல முடியுமா என்றால் சொல்ல இயலும் என்பதுதான் என்னுடைய கருத்து அல்ல இவன் நாவியுடைய கருத்து அதிகமான அகல் சுனாவுடைய அறிஞர்களுடைய கருத்து இதுதான் ரதி வைத்திருக்கிறார்கள் அதனால தான் நாங்கள் சில இடங்கள் என்ன செய்ய முடியா இமாம்கள்ல சஹாபாக்கள் தவிர்ந்த இமாம்கள்ல நாங்க ஒரு சில அறிஞர்கள் எங்களுக்கு நாங்க துவா கேட்கறது இவருக்கு துவா கேட்கலாம் எல்லாருக்கும் துவா கேட்கலாம் நம் விரும்பினவங்களும் துவா கேட்கலாம் அப்ப எனவே ஷேக் உல் இஸ்லாம் இவரை தேவையா ரதி அல்லா ஹானுண்டா அது பிள்ளையாண்டா பிள்ளை இல்லை நான் அதிகமா சொல்லுவேன் அப்படி சொல்லுவேன் ரதி அல்லா அது மாதிரி இமாம் ஷாஃபி ரதி அல்லா நான் சொல்லுவேன் இமாம் அஹமது இன் அஹம்பல் ரதி அல்லா சொல்லுவேன் நம்ம சொல்றோம் பிரச்சனை இது தான் பிரச்சனை இல்லை அல்ல அவரை பொருந்தி கொள்ளட்டும் அல்ல அவரை கருணை காட்டட்டும் என்பது என்பதை விட ரதி அல்லா அவன் அல்லாவரை பொருந்தி கொள்ளட்டும் என்பது ஆழமான பிரார்த்தனை அப்ப அப்படி சொல்றது வந்து அல்ல அவரை பொருந்தி கொண்டான் என்ற அந்த கண்ணோட்டத்தில் அல்ல எப்பொழுதுமே இறந்த கால சொல்ல வந்து துவாவுக்கும் பயன்படுத்தப்படுகிறது என்பதை சொல்லுவேன் அவரும் மரகவும் அல்ல இரக்கம் காட்டட்டும் மரகவும் இவர் என்று போடுறது அல்ல இரக்கம் காட்டட்டும் என்ற கருத்திலே தவிர அல்ல இரக்கம் காட்டி விட்டான் என்ற கருத்தில் அல்ல அப்படி யாருக்குமே சொல்ல இயலாது ரசூல்லா தவிர வேற யாருக்கு நாங்க சொல்ல இல்லாது அடுத்த ரெண்டா சஹாபாக்கள் அது எல்லாம் நேரடியாக அவங்களுக்கு வாக்குறுதி அளிச்சுட்டு நான் அவங்களுக்கு சொர்க்கம் என்று எல்லாம் சொல்லிட்டேன் நல்லா பொருந்தி கொண்டேன் என்று எல்லாம் சொல்லிட்டேன் அதனால அதை நாங்க சொல்லலாம் அதுக்கு பின்னால அதுக்கு பின்னால வந்து அவங்க யாரையும் நம்ம அப்படி சொல்ல முடியாது அப்படி என்றால் எந்த ஒரு இமாவு கூட அப்படி சொல்ல இயலாது அப்படி நம்ம பார்த்தால் அந்த அந்த வார்த்தை போட்டால் அது பிள்ளை என்று சொன்னால் யாருமே அப்படி சொல்ல இயலாது என்று வந்து விடும் ஆனால் நாம் செய்கின்ற பிரார்த்தனை என்பதை நாம் என்ன செய்யணும் புரிஞ்சு கொள்ள வேண்டும் ரிதுவான் என்பதை நம்ம யாருக்கும் பயன்படுத்தலாம் என்று அல்ல அங்க பயன்படுத்த அதுக்கு இமாம் நவீராமத்துல ஆதரவு கொண்டு வர வசனை இதுதான் நீங்க ஈமான் கொண்டு சாலையை நம்ம செஞ்சாலே அல்ல ரிதுவான தாரான் ரதி அல்லா மரதான்னு சொல்றான் இது சாபாக்களுக்கு சொன்ன விஷயம் இல்ல இந்த இடத்துல இங்க நீங்க ஈமான் கொண்டு சாலையை நாம செஞ்சு உங்க மனசுக்கு தெரியும் நீங்க நல்லவர்கள் என்றா அல்லா சொல்லலாம் ரதி அல்லாஹான் மரதான் அடுத்தது பாருங்க சூராஜ் சுமர் முப்பத்தி ஒன்பது அத்தியாயத்தினுடைய ஏழாவது வசனம் வயம் தஷ்குரு யாரும் நீங்கள் அல்லாவுக்கு நன்றி செலுத்தினால் அல்லாஹு தாலா அந்த நன்றி செலுத்துதலை அல்லா ரிலா பொருந்தி கொள்கின்றான் அப்ப அல்லா என்ன செய்யறான் பொருந்தி கொள்கிறான் திருப்தி அடைகிறான் அல்ல நேசிக்கிறான் அங்க உள்ளவங்களை அப்ப அந்த நேசிக்கின்ற பண்புகளினுடைய அந்த ஒட்டுமொத்த சுருக்கம் அல்லா கடைசியில ரிலுவான கொடுப்பான் அல்ல நேசிச்சு 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 ஒவ்வொன்றா நேசிக்கிறான் இது நீங்க செய்யறது சரி இது சரி இது சரி இது சரி இது சரி இது சரி இதுக்கு நேசிக்கிறேன் இதுக்கு நேசிக்கிறேன் இதுக்கு நேசிக்கிறேன் நீங்க நல்லா
மகிழ்ச்சி அடைகிறான் அதை கொண்டு திருப்தி அடைகிறான் என்பதை நாங்கள் புரிஞ்சு கொள்ள வேண்டும் ஹைர் நாலாவதாக அல்லாஹு தாலா தன்னை எதிர்ப்பவர்களுக்கு எதிராக சூழ்ச்சி செய்கிறான் சூழ்ச்சி செய்கிறான் என்றால் நம்ம ஒரு விளையத்தை விளைகொள்ளணும் இந்த வரக்கூடிய நான்கு வசனங்கள் வரும் அந்த நான்கு வசனங்கள்லையும் நீங்க பார்த்தாலே வழங்கிடும் அல்ல நேரடியாக யாருக்கும் எந்த ஒரு சூழ்ச்சியும் செய்வதில்லை யாருக்கும் நேரடியாக அல்ல இந்த சூழ்ச்சியும் செய்வதில்லை அதே நேரம் அல்ல தனக்கு ஒன்றை சொன்னால் அது அது அவனுக்கு பொருத்தமற்றதை அவன் சொல்லவும் மாட்டான் அதே நேரம் அவன் தேவையற்றதையும் குருவான்ல சொல்லவும் மாட்டான் அது எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற அல்லா சொன்னபடி நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அல்லாஹுக்கு புகழானதை மட்டும்தான் அல்லா அவனுக்கு சொல்லுவான் எனவே நாம் அப்படியே தான் அதை புரிஞ்சு கொள்ளணுமே தவிர நான் கூடுதல் குறைவான விளக்கங்கள் கொடுக்கக்கூடாது அதை இல்லாமல் ஆக்கிடவும் கூடாது அதை திரிவுபடுத்தி விடவும் கூடாது ரெண்டும் குற்றம் அல்ல தேவையில்லாத ஒன்று சொல்லவும் மாட்டான் அவனுக்கு பொருத்தம் இல்லாத சொல்லவும் மாட்டான் அப்படின்னு அல்லாஹு தலா சூழ்ச்சி செய்கிறான் எப்படி சூழ்ச்சி செய்கிறான் என்றால் யார் இஸ்லாத்துக்கும் முஸ்லீம்களுக்கும் அவனுக்கும் அவனுடைய மார்க்கத்துக்கும் எதிராக சூழ்ச்சி செய்கிறார்களோ அவர்களுக்கு எதிராக அல்லாஹு தலா சூழ்ச்சி செய்கிறான் முதல் அவசரத்தை பாருங்க சுரா பதிமூன்றாவது அத்தியாயத்தினுடைய பதிமூன்றாவது வசனம் வகுவதுல் முன்னுக்குள்ள வசனம் எப்படி வருது அவர்கள் நழுவ இயலாதபடி அல்லாஹு தலா அவர்களை பிடித்துக் கொள்கிறான் தண்டித்து தண்டிக்கிறான் பிடித்து தண்டிக்கிறான் இதுக்கு முன்னால வசனம் எப்படி வருது அவர்கள் தர்க்கம் செய்து என்பதைப்பவர்களுக்கு <laughs> நாங்களும் செய்தோம் அந்த வார்த்தை பயன்படுத்தி அந்த விடயத்தை சொல்கிறானே தவிர அவன் அல்லாஹு தாலா அவனாக யாருக்கும் எந்த அநியாயத்தையுமோ எந்த சதியையும் அவன் செய்வது இல்லை அதே போன்றுதான் அவர்கள் சூழ்ச்சி செய்தார்கள் அவர்கள் அறியாத முறையில் நாமும் சூழ்ச்சி செய்தோம் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் மேல உள்ளது ஒமக்கரு அவர்கள் சூழ்ச்சி செய்தார்கள் அல்லாஹும் சூழ்ச்சி செய்தார் ஒமக்கர் அல்லா அல்லாஹ் ஹைரூல் மாக்கிரின் அது சூர் ஆலேபுரான் ஐம்பத்தி நாலாவது வசனம் இதே போன்று ஒமக்கரு மக்ரன் ஒமக்கர்னா மக்ரன் ஒஹம்லாஷ்வரூன் இது சூரா நமல் இருபத்தி ஏழாவது அத்தியாயம் ஐம்பதாவது வசனம் அதே போன்றுதான் சூரா தாரீக்கில் பதினைஞ்சு பதினாறாவது வசனத்தை பாருங்க இன்னகும் யக்கீதூன கைதா அவர்கள் சூழ்ச்சி செய்தார்கள் வாக்கி இது கைதா நானும் என்ன செய்கிறேன் சூழ்ச்சி செய்கிறேன் என்பதாக அல்லாஹு தாலா சொல்கிறேன் இங்கு நாம் என்ன சுருக்கமாக விளைக்கொள்ளும் என்றால் அல்லாஹ் விஷயத்தை சொன்னால் அவனுக்கு பொருத்தமற்றதை அவன் சொல்ல மாட்டான் அப்போ பொருத்தமானது தான் இது இது வந்து அல்லாஹு தாலா இகழுக்குரிய ஒரு விஷயத்தை தனக்கு சொல்ல மாட்டான் எனவே அது புகழுக்குரிய விஷயம் என்று புரிஞ்சு கொள்ளணும் அடுத்த அல்லாஹு தாலா இத தேவையில்லாத ஒன்றே குருவான்ல சொல்ல மாட்டான் எனவே அது தேவையுள்ளதுதான் என்பதை நாம் புரிஞ்சு கொள்ள வேண்டும் இதை எப்படி நாம் புரிஞ்சு கொள்ள வேண்டால் அவனுக்கு தேவையானதை அல்லாஹு தாலா சொல்லியிருக்கிறான் இது எம்முடைய பார்வையிலே இது வந்து இகழுக்குரியதாக நான் சொல்ல நான் சூழ்ச்சி செய்தேன்னு சொல்லின கூட அது இகழுக்குரியதாக இருக்கும் அல்லாஹுடைய பார்வையிலே அவன் செய்த ஒன்றை அவன் புகழுக்குரியதாக அறிவித்ததனால் நாம் அதை அவ்வாறு ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் சில இடங்களில் அல்லாஹு தாலா எதை சொல்லுகின்றானோ அதை நான் நம்பி ஆக வேண்டும் என்ற நிலையிலே நாம் இருக்கிறோம் அதே நேரம் இதை மாத்திலாக்கள் இது சரி இதை விட்டுருப்போமே அல்லது இதுக்கு வேற விளக்கம் கொடுப்போமே என்று அதை திரிவுபடுத்த மாற்றி கருத்து சொல்ல முடியாது அதை இல்லை என்று விட்டு விட்டு போக முடியாது அப்படி என்றால் அல்ல வீணாக பேசக்கூடியவன் என்ற கருத்துல வந்துவிடும் அது மிகப்பெரிய பாவமாக ஆகிவிடும் எனவே அகிலு சுன்னா உடைய அக்கீதா என்னவென்றால் அல்ல சொன்னதை அப்படியே நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்வோம் அதுக்கு விளக்கம் நாங்கள் எங்களுடைய புத்தியால் நாங்கள் கொடுக்க மாட்டோம் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அஞ்சாவது விஷயத்தை பாருங்க அல்ல பாவத்தையும் பாவிகளையும் கோபிக்கிறான் அல்லா கோபிக்கக்கூடியவன் அதே நேரம் தண்டிக்கக்கூடியவன் அல்லா 
கோபிக்கிறான் தண்டிக்கிறான் அல்லா கோபம் இருக்கிறது அதே மாதிரி அல்லா தண்டிக்கக்கூடியவனாகவும் இருக்கிறான் இதை எப்படி நாங்கள் பார்க்கண்டால் இந்த வசனத்தை பாருங்க சுரா அன்னிசா நாலாவது அத்தியாயம் தொண்ணூத்தி மூன்றாவது வசனம் ஒமைய குத்துல் மொமினன் முத்து அம்மிதன் யார் ஒரு மனிதர் மொமினான ஒருவரை கொலை செய்தால் பஜஸா உஹு ஜஹன்னம் அவருடைய கூலி நரகமாகத்தான் இருக்கும் ஹாலிதன் ஃபீஹா அவர் நிரந்தரமாக நரகத்தில் இருப்பார் அது மட்டுமல்ல வகதிபல்லாஹு அலை அல்லா அவர் மீது கோவப்படுகிறான் வலானு அவனை சபிக்கிறான் வாத்தலகு அதாவன் அதிமா மகத்தான வேதனை அல்ல தயார்படுத்தி வைத்திருக்கிறான் அப்ப எனவே அந்த நிரந்தர நரகம் என்று சொல்லப்படுகின்ற பொழுது அல்லாஹு தாலா கொலைக்கு அல்லாஹு தாலா சொல்கின்றான் கொலை செய்த ஒருவனுக்கு நிரந்தர நரம் என்பதை குரான் நாங்கள் பார்க்கிறோம் அப்ப அல்ல கோவப்படுகிறான் ஒரு ஒரு மனிதன் ஒரு மூமியை யார் கொலை செய்வானோ அவனை அல்லாஹு தாலா நரகத்தை கொடுக்கின்றான் அதே நேரம் அல்ல கோபிக்கிறான் அதாபையும் செய்கிறான் லானத்தும் செய்கிறான் அதாபும் அல்லாஹு தாலா செய்வான் அப்ப எனவே அல்லாஹு தாலா உடைய கோபம் என்பது இங்கே வருகிறது அவன் தண்டிக்கிறான் என்பதும் இந்த வசனத்துல எமக்கு விளங்குது அடுத்த வசனம் ஒரு நீண்ட ஒரு வசனம் அதை விடுங்க அதுக்கு அடுத்த வசனத்தை பாருங்க என்ன அல்லாவுடைய கோபம் என்பது இது வந்து நம்ம வந்து அஹ் அறிஞ்ச ஒரு விஷயம் தான் அல்லாஹு தாலா பாவம் செய்கின்ற போல அவனுக்கு மாறி நடக்கின்ற போல அல்லாஹ் கோவப்படுகிறான் தண்டிக்கிறான் என்பது அறிஞ்ச ஒரு விஷயம் தான் அடுத்த வசனம் சுரா முகமது நாற்பத்தேழாவது அத்தியாயத்தினுடைய இருபத்தெட்டாம் வசனத்தை பாருங்க அல்லாவை கோபப்படுத்தக்கூடிய ஒன்றை அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் பின்பற்றுகிறார்கள் அவ அல்ல கோபப்படுத்தக்கூடிய ஒன்றை தான் அவங்க பின்பற்றாங்க என்று அல்லாஹு தலா சொல்லினான் அதே போன்று அவங்க அப்படி செய்வதனால் அல்லாஹுடைய ரில்வானையை அவர்கள் வெறுக்கிறார்கள் எனவே அல்லாஹு தலா அவர்களுடைய அமல்களை அழித்து விட்டான் என்று அல்லாஹு தாலா சூரா முகமதிலே சொல்கின்றான் அவர்கள் நம்மை கோபமூட்டுவதற்காகவே அவ்வாறு செய்தார்கள் எனவே நாம் அவர்களிடம் இந்தகம பழி வாங்கி விட்டோம் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்லாஹு தாலா கோபம் கொள்கிறான் அல்லாஹு தாலா தண்டிக்கிறான் அல்லாஹு தாலா பழி வாங்குகிறான் என்ற இந்த தன்மைகள் அல்லாவுடைய செயல்களை நாங்கள் இந்த வசனத்தினோட புரிந்து கொள்ள முடியும் இது நாற்பத்தி மூன்றாவது அத்தியாயத்தினுடைய ஐம்பத்தி அஞ்சாவது வசனம் ரைட் அதே போன்றுதான் அல்லாஹு தாலா வலாக்கின் கரிஹ் அல்லாஹும் அல்லாஹு தாலா அவர்கள் புறப்படுவதை அல்லாஹு தாலா வெறுத்து விட்டான் எனவே அவர்களை அல்லாஹு தாலா புறப்படாது தடை செய்து விட்டான் என்று அல்லாஹு நீண்ட ஒரு விஷயத்தில் அல்லாஹு தாலா இதை சொல்கிறான் அப்ப எனவே கரிக என்ற அந்த வார்த்தை அல்லாஹு தாலா வெறுக்கிறான் என்பதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் அப்ப அல்லாஹு தாலா வெறுக்கிறான் கோபப்படுகிறான் என்ற இந்த இது பண்புகள் எல்லாம் இந்த தன்மைகள் எல்லாம் சிவாத்துகள் எல்லாம் அல்லாஹு தாலா தனக்குத்தான் குரான்லே சொல்லிக் கொள்கிறான் எப்ப என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இது சுரா தௌபா ஒன்பதாம் அத்தியாயத்தினுடைய நாற்பத்தி ஆறாவது வசனம் அதே போன்றுதான் சூரா சஃபினுடைய அஹ் அறுபத்தொராவது அத்தியாயம் மூன்றாவது வசனம் கபுரமகத்தன் இந்த அல்லாஹி அந் தகூலு மாலா தஃபாலு நீங்கள் செய்யாத காரியங்களை செய்வேன் செய்வேன் என்றோ அல்லது செய்ததாக கூறுவது அல்லாவிடத்தில் மிகப்பெரிய பாவம் இதுக்கு முன்னால் வருது யாயுலதின் ஆமனு லிமத்த கூறுவன மாலா தப்பலும் அப்ப கபுர மக்தன் இந்த அல்லாஹி அந்த கூறு மாலா தப்பலும் நீங்கள் செய்யாத ஒன்றை செய்தேன் என்றோ அல்லது செய்வேன் என்றோ நீங்கள் கூற வேண்டாம் ஏன் கூறுகிறீர்கள் என்றெல்லாம் கேட்கிறான் கேட்டுவிட்டு அப்படி சொல்வதானது அல்லாவிடத்திலே மிகப்பெரிய கோபத்துக்குரிய பாவமாக இருக்கிறது என்பதை நாம் இந்த வசனத்தில் பார்க்கலாம் நான் இதுல இந்த வசனத்துல முன்னால வார வசனம் என்றால் அதிகமாக சொல்லுவாங்க யார் இல்லை நாம் லிமத்த பூர்ணமாக தப்பலும் நீங்கள் செய்யாத ஒன்றை என் பிறருக்கு சொல்கிறீர்கள் என்று நிறைய பேர் மொழிபெயர்ப்பாங்க நிறைய பேர் அப்படிதான் பயனை சொல்லுவாங்க நிறைய பேர் அப்படிதான் அந்த வசனத்தை சொல்றாங்க ஒரு வகையில் அது சரி என்றாலும் நான் நினைக்கிறேன் அந்த கருத்து பிள்ளை என்று ஏனென்றால் செய்யாத ஒன்றை செய்ய சொல்லக்கூடாது என்று சொன்னால் ரசூலாயை தவிர வேறு யாரும் இந்த உலகத்தில் தவா செய்ய முடியாது அல்ல குரான் எப்படி சொல்லாண்டால் நீங்கள் உங்களை மறந்து விட்டு மக்களுக்கு நன்மை ஏவுகிறீர்களா நான் செய்யக்கூடாது என்ற நிலைப்பாட்டில் என்ன மறந்து நான் மக்களுக்கு எல்லாம் தவா செஞ்சுட்டு பிள்ளை ஆனா என்ற இல்ல நானும் இன்சால் அதை எடுத்துக்கொள்வேன் என்னுடைய வாழ்க்கையில் கடைபிடிப்பேன் என்ற நோக்கத்தில் ஒருவர் இல்லாதத்தை சொல்றதுல தப்பு கிடையாது பொதுவாக மொழிபெயர்த்த நீங்க உங்கள்கிட்ட இல்லாத ஒரு விஷயத்தை நீங்க மக்களுக்கு ஏன் சொல்றீங்கன்னு சொன்னா அது பிள்ளை ஏன் பிள்ளை என்றால் இல்லாத ஒன்றை உதாரணங்களை நான் மூத்த பதி பேசலுமா உலகத்துல யாராவது மூத்த பத்தி பேசலுமா ஏன்னா நான் மூத்தாக இல்லை எப்படி பேசுறது மூத்த பத்தி உதாரணமா நான் என்ன ஹஜ்ஜி செய்யல ஹஜ்ஜை பத்தி நான் எப்படி பேசுறது ஜகாத பத்தி நான் எப்படி பேசுறது எனக்கு கடமை இல்லை ஜகாத் 
நான் எப்படி பேசுறது அப்படின்னா இவன் நாகூர் அஹமத்துல்லாலே திருமணத்தை பத்தி எழுதிருக்க கூடாது அவர் திருமணம் முடிக்கவில்லை இவன் தேமியா திருமணத்தை பத்தி எழுதிருக்க கூடாது அவர் திருமணம் முடிக்கவில்லை ஆனா அவங்க தான் அதை பத்தி கூடுதல் எழுதிக்கிறான் ஹை அவர் நான் என்ன சொல்ல வரண்டால் செய்யாத ஒன்றை நீங்கள் பிறருக்கு சொல்கிறீர்கள் என்று அந்த வசனம் சொல்லவில்லை செய்யாத ஒன்றை செய்தேன் என்று ஏன் பிறருக்கு சொல்கிறீர்கள் செய்யாத ஒன்றை நான் செய்வேன் என்று நீங்கள் ஏன் பிறருக்கு சொல்கிறீர்கள் என்பதை தான் அந்த வசனம் குறிக்குது அப்படி நீங்க செய்யாததை பிறருக்கு உடனே சொல்லுவாங்க நீங்க ஏன் செய்யாத பிறருக்கு சொல்றீங்க என்றால் செய்யாத பிறருக்கு சொல்றீங்க என்பது பாவமாக நாங்கள் காட்டுகிறோம் அப்படி சொல்வதாக இருந்தால் ரசூல் சல்லா அலிசலம் அவர்களை தவிர பாவத்தில் இருந்து அல்லாவிடம் உத்தரவாதம் பெற்ற பாதுகாப்பு பெற்ற ரசூல் சல்லா அலிசலம் அவர்களை தவிர வேற யாருக்குமே பிறருக்கு நன்மை செய்யக்கூடிய அந்த அவகாசம் சந்தர்ப்பம் கிடைக்காது முடியாது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதே நேரம் அந்த வசனத்தை இன்னொரு வசனத்துக்கு தோதுவாக நாம் புரிஞ்சு கொள்வதாக இருந்தால் எப்படி புரிஞ்சு கொள்ளணும் என்றால் நாம் செய்யக்கூடாது தன்னையே மறந்து தான் பாவம் செய்து 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 பிறருக்கு நம்ம நன்மையை ஏவி கொண்டிருப்பது நான் பாவம் செய்து 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 பிறருக்கு நன்மையை ஏவி கொண்டிருப்பது என்பது அல்லாவிடத்தில் மிகப்பெரிய பாவம் என்பதை நாம் புரிஞ்சு கொள்ள வேண்டும் ஹை பிஸ்மில்லா ரஹ்மான் ரஹீம் அலமதுல்லா ரபில் ஆலமீன் வசலாத்து வசலாம் அலா ஷரஃபுல் அம்பியா வசீத் அல் முர்சலீம் முஹம்மதின் வாலிஹி வசஹபி அமன் சார் அலா நஹ்ஜிஹி இலா உமித்தீன் அம்மா பாத் அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சகோதரர்களே நாங்கள் இந்த சென்ற அமர்வுட கடைசியாக நீங்கள் செய்யாத ஒன்றை செய்வேன் அல்லது செய்தேன் என்று என் பிறருக்கு சொல்கிறீர்கள் அது அல்லாவிடத்திலே கோபத்துக்குரிய ஒரு பாவமாக இருக்கிறது என்பது நாங்கள் அந்த வசனத்தை பார்த்தோம் அல்லாஹு தாலா கோபப்படுகிறான் அல்லாஹு தாலா தண்டிக்கிறான் என்பதற்குரிய ஆதாரமாக நாம் அந்த வசனத்தை பார்த்தோம் அஞ்சாவது விஷயம் எனவே ஆறாவதாக அதோடு சேர்த்து ஆறாவதாக அல்லாஹு தாலா வருவான் அல்லாஹ் வருகிறான் இதை எப்படி நாம் புரிஞ்சு வரணும் குரான்ல இப்படி வருது அல்லாஹ் வருவான் என்ற வார்த்தை குரான்ல வருது இதை எப்படி நாம் புரிஞ்சு கொள்ள வேண்டும் அல்லாஹ் எப்படி குரான்ல சொல்கின்றான் என்றால் முதலாவது வசனத்தை பாருங்க சூரால் பக்ரா ரெண்டாவது அத்தியாயம் இருநூத்தி பத்தாவது வசனம் இதில் அல்லாஹு தாலா என்ன சொல்றாள் ஹல் எந்தூன இல்லா யாத்தியஹுமுல்லா அவர்கள் காவிரலை பற்றி அல்லாஹு தாலா சொல்றான் என்றால் நபியே நிராகரிப்பவர்கள் அல்லாஹும் மலக்குமார்களும் மேகத்தினுடைய நிழலில் அவர்களிடம் வருவதை அவர்கள் எதிர்பார்க்கிறார்களா பல்லா வருவதை அவர்கள் எதிர்பார்க்கிறார்களா இந்த உலகத்திலேயும் அல்லாஹ் அவர்கள் பார்த்து விட்டுத்தான் ஈமான் கொள்வார்கள் என்று அவர்கள் எதிர்பார்க்கிறார்களா என்று அல்லாஹ் வருவது சம்பந்தமாக அல்லாஹ் தன்னை சொல்லி அதை அவர்கள் எதிர்பார்க்கிறார்களா என்று அல்லாஹு தாலா கேட்கின்றான் இரண்டாவது வசனத்தை பாருங்க அவர்கள் எதிர்பார்க்கிறார்களாக்குமார்கள் அவர்களிடம் வருவதை அல்லது உங்களுடைய ரப்பு வருவதை என்று அல்லாஹு தலை அல்லது அவ்யாத்தி பாது ஆயாத்து ரப்பி அல்லாவுடைய சில அத்தாட்சிகள் வெளிப்படையான சில அத்தாட்சிகள் வருவதை அவர்கள் எதிர்பார்க்கிறார்களா என்று அல்லாஹு தலா கேட்கின்றான் இது சூறா அல்ல நாம் அறுநூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு அப்ப அல்ல இந்த உலகத்துல வரமாட்டான் எனவே அவர்கள் இதை எதிர்பார்க்கிறார்களா என்றெல்லாம் சொல்லி போட்டு நாளை மறுமையிலே கல்லா இதா துக்கத்தில் அருது தக்கன் தக்கா பூமி தூள் தூளாக ஆக்கப்பட்டால் வஜா அரப்புக்க உங்கட ரப்பு வருவான் வஜா அரப்புக்க வல் மலக்கு சஃபன் சஃபா மலக்கு மாறுகள் சப் சஃபாக அதே நேரம் அல்லாகும் வருவான் அப்ப எனவே இந்த உலகத்தில் அல்லாஹ் வரமாட்டான் என்பதை மேலுள்ள வசனங்கள் சொல்கிறது அடுத்த வசனம் சொல்லுது அல்லாஹ் வருவான் எப்படி வருவான் மறுமையில வருவான் அந்த நேரத்தில் மனிதன் சிந்திப்பான் அந்த நேரத்திலேதான் மனிதன் என்ன செய்வான் சிந்தனை செய்வான் 
அப்ப எனவே அல்லாஹு தாலா வருவான் என்பதை இந்த வசனம் எனக்கு சொல்லுகிறது இது சூரா அல் ஃபஜ்ருனுடைய இருபத்தொராவது எழுபத்தி ரெண்டாவது வசனம் ஏன் அல்லாஹு தாலா வருவான் என்றால் கீழே உள்ள வசனம் நீங்கள் சொல்லுது அப்படின்றால் அலாயதுன் <laughs> ஒவ்வொரு <laughs> சொல்லி அதுக்கு சொல்கிறார்கள் என்றால் அவர்கள் வாழ்ந்த காலத்திலே தான் மிகப்பெரிய வழிகாட்ட கூட்டங்கள்லாம் இருந்தார்கள் ஜஹமியாக்கள் இருந்தார்கள் மோத்திலாக்கள் முஷப்பிஹாக்கள் முர்ஜியாக்கள் கதிரியாக்கள் இப்படி நிறைய அஷரியாக்கள் இப்படி நிறைய பேர் அல்லாவுடைய வசனங்களுக்கு இதை மொழிபெயர்க்க இது மொழிபெயர்க்க தேவையில்லை என்று ஒட்ட கூட்டம் மோத்திலாக்கள் குர்வான் வீணாக பேசுது என்று அல்லாவின் மீது அவ நம்பிக்கை உண்டாக்கிய வழிகாட்ட கூட்டம் அதே நேரம் ஒன்றை ஒன்றோடு ஒப்பீடு செய்கின்ற அல்லா வருவானா பிடித்தான் என்று சொல்லி ஒப்பீடு செய்கின்றவர்கள் அதே போன்று கருத்தை மாற்றி சொல்கின்ற பல்லவுடைய முகம் என்றால் அல்லாவுடைய முகமா அது வேற ஒன்று என்று சொல்லி வேறு கருத்து கொடுக்கக்கூடியவர்கள் இப்படி நிறைய மாற்றங்களை குரான் ஹதீசிலே அகீதாவிலே செய்தார்கள் எனவே தான் இவன் தேமிய ரஹமத்துல்லாலே ஒவ்வொன்றையும் அல்லா இப்படி சொன்னார் என்றால் அது இப்படி நடக்கும் என்பதை உறுதியாக குர்ஆன் ஹதீசினூடாக நிரூபித்து எழுத வேண்டிய ஒரு தேவை இருந்தது அப்ப எனவே இது ஒவ்வொன்றையும் சொல்லும் பொழுது நிறைய கூட்டம் இதுல இருந்து வழிகட்டவர்களுக்கு ரத்தாக இது அமைகிறது எங்களுக்கு கல்வியாக அமைஞ்சாலும் இந்த கோணத்தன்னை இந்த பின்னணியை நாம் புரிஞ்சு கொண்டால்தான் இது ஒவ்வொருத்தருக்கும் மறுப்பாகவும் இது எழுதப்பட்டது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அவ்வப்போது சொன்ன விஷயங்கள் ஏனென்று சொன்னால் கதிர் அல்லா நாடனபடிதான் நடக்கும் பேர் ஒன்றுமே நடக்காது உதாரணமாக அல்லாஹுத்தாலா மனிதனுக்கு எந்த சுதந்திரத்தையும் கொடுக்கவில்லை என்று நம்பக்கூடிய கூட்டம் இருந்தார்கள் அதே நேரம் மனிதன் என்பவன் சுதந்திரமாகவே விடப்பட்டிருக்கிறான் அல்லாவுடைய நாட்டமே கிடையாது என்று சொல்லக்கூடியவர்களும் இருந்தார்கள் அப்படி நிறைய வழிகட்ட கூட்டங்கள் இருந்தார்கள் அப்ப எனவே நாம் கூடுதல் குறைவு இல்லாமல் அல்லா எதை சொன்னாலும் அதை நாம் ஈமான் கொள்ள வேண்டிய ஒரு நிலைக்கு நாம் தள்ளப்பட்டிருக்கிறோம் நிர்பந்திக்கப்பட்டிருக்கிறோம் எனவே அல்ல அதைத்தான் எங்களிடம் இருந்து எதிர்பார்க்கிறான் இப்ப எனவே நாளைக்கு அல்லாஹுத்தாலா ஒரு மனிதனை அழைப்பான் அழைத்து அவனுடைய கேள்விகளை கேட்கின்ற நேரம் அவன் வலது பக்கம் பார்ப்பான் என்ன இருக்க போகுது அவன் எதை முற்படுத்தினானோ அது மட்டும் தான் இருக்கும் இடது பக்கம் பார்ப்பான் அவன் எதை முற்படுத்தினானோ அது மட்டும் தான் அங்கே தெரியும் முன்னால் பார்ப்பான் நரகம் இருக்கும் என்று சுசிலாசனம் சொல்லிவிட்டு சொன்னார்கள் நீங்கள் இத்த கொன்னார் வலுவ பிஷி கித்தம்ரா நரகத்தை நீங்கள் ஒரு ஈச்சம்பல துண்டேனும் சதக்கா செய்தி நரகத்தை அஞ்சி கொள்ளுங்கள் என்ற சூசல் ஆலிசம் அவர்கள் இந்த செய்தியிலும் சொன்னார்கள் எனவே ரசூசல் ஆலிசலம் அவர்கள் நரகத்தை அஞ்சி கொள்ளுங்கள் என்று சொன்னார்கள் அல்லாஹத்தின் நாளை மர்மையிலே ஒரு மனிதன் அழைத்து கேள்விகளை கேட்க ஆரம்பிக்கின்ற பொழுது அவனுக்கு வலப்பக்கத்திலும் இடப்பக்கத்திலும் பார்ப்பான் முன்னாலையும் பார்ப்பான் எனவே அல்லாஹுக்கு முன்னால் அவன் இருப்பான் முன்னால் அல்லாஹுத்தல இருப்பான் அவனுடைய பார்வைக்கு அல்லாஹுத்தல தெரிவான் என்பதை தெரிவான் என்று சொன்னால் அல்லாஹூட அவன் பேசிக் கொண்டிருப்பான் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஹை அல்லாஹுத்தால முன்னுக்கு இருப்பான் அவன் விளங்குமா விளங்காதா என்பது நாம் என்ன செய்யணும் அது அல்லாஹுத்தால நேரடியாக அல்லா எப்ப காட்டுவான் என்றால் சொர்க்கத்துல எல்லாரையும் அழைத்து எல்லாருக்கும் பொதுவாக அல்லாஹுத்தால தன்னை காட்டணும் அப்பதான் முதலாவதாக மக்கள் பார்ப்பார்கள் ஆனால் அல்லா நேரடியாக பேசுவான் ஆனால் அவர்களுக்கு அல்லாவை பார்க்கக்கூடிய அவகாசம் சொர்க்கத்திலே தான் கிடைக்கும் அப்ப நான் மேல சொன்ன செய்தி புகாரி முஸ்லீம்ல வரக்கூடிய செய்தி ரைட் ஏழாவது தலைப்பு என்னன்னு சொன்னால் அல்லாஹுத்தாலா இது சின்ன சின்ன தலைப்புகள் தான் சின்ன சின்ன தலைப்புகள் ஒரு ஒரு ஹதீசா வரும் இந்த இந்த இப்படி ஒரு தன்மை அல்லாவுக்கு இருக்குது என்பதை நீங்க விளையும் கொள்வதுதான் இதில் உள்ள நோக்கம் இந்த இப்படி ஒரு விஷயம் அல்லாஹு தாலா அஹ் இருக்கிறது அல்லாஹு தாலா இன்றும் இந்த ஹதீச வந்து இன்றைக்கு நாங்க பார்க்கிறோம் இன்றும் கூட ஒரு விஷயம் இந்த ஹதீஸுக்கு மாற்று விளக்கம் கொடுப்பதையோ அல்லது இந்த ஹதீச இல்லை என்று சொல்வதையோ அல்லது இந்த ஹதீச திரிவுபடுத்துவதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் ஏனென்றால் இந்த தலைப்பு இன்று பொருத்தமாக அமைகின்ற போது அந்த காலத்திலும் அப்படி இந்த மக்கள் இருந்திருப்பார்கள் எனவேதான் அல்லாஹு தாலா ஒவ்வொரு இரவும் முதல் வானத்துக்கு இறங்குகிறான் 
அல்லாஹ் இறங்குகிறான் என்ற அந்த நுசூல் அல்லாஹ் இறங்குகிறான் என்பதை இந்த ஹரி சொல்லுது இது வரக்கூடிய புகாரி முஸ்லீம்ல வரக்கூடிய செய்திதான் அல்லாஹு தாலா மூன்று இரவில் மூன்றில் ஒரு பகுதி இருக்கின்ற பொழுது அல்லாஹ் முதல் வானத்துக்கு இறங்குறார் இறங்கி உங்களில் யார் என்ன அழைப்பவர் நான் அவருக்கு பதில் சொல்லுகிறேன் யார் என்னிடம் பாவ மன்னிப்பு கேட்பவர் அவருக்கு நான் பாவ மன்னிப்பை வழங்குகிறேன் அதே போன்று யாரு என்னிடம் தனது தேவைகளை கேட்கிறாரோ அவருக்கு நான் அவருடைய தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய வேண்டும் என்று அல்லாஹ் கேட்கிறான் எனவே அல்லாஹ் எப்படி இறங்குவான் என்ற அந்த அல்லாஹ் இறங்குகிறான் என்பது நாங்கள் ஈமான் கொள்ள வேண்டுமே தவிர எப்படி இறங்குகிறான் என்ற அந்த கற்பனைக்கு நாங்க போவோமாக இருந்தால் நாம் அல்லாஹாவை நிராகரிக்க வேண்டிய அல்லது அல்லாவுக்கு பொருத்தமற்ற ஒன்றை நாம் கொடுக்க வேண்டிய ஒரு நிலை வரும் அக்கீதாவில் எங்களோட சிந்தனையை நாம் போடுவோமாக இருந்தால் ஒவ்வொன்றையும் நாம் பரிசீலித்து தான் ஏற்போமாக இருந்தால் சொர்க்கம் நரகம் என்ற ஒன்றை நாம் கண்ணால் கண்டுவிட்டு தான் ஈமான் கொள்ள வேண்டும் மௌத்தை நாம் கண்ணால் கண்டுவிட்டு தான் ஈமான் கொள்ள வேண்டும் எனவே தான் அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் மீனோட பில்கை காணாததை கொண்டு ஈமான் கொள்வதுதான் ஈமான் கண்டதை கொண்டு ஈமான் கொள்வதல்ல ஈமான் இவ்வளவு உதாரணமாக இது மைக்குன்னு சொல்ற நான் இது மைக்குன்னு சொல்ற நான் இதை கண்டுட்டு நான் சொல்றது ஈமான் அல்ல நான் காணாத ஒன்றை கண்டதை போன்று ஈமான் கொள்வதுதான் ஈமான் மௌத்த நான் சுவைக்க இல்ல மௌத்தாகுவேன் என்பது அல்லாவுடைய கட்டளை மௌத்தாகவே தீர்வேன் நான் நல்லவர் செய்தால் சொர்க்கம் போவேன் என்பது அல்லாவுடைய கட்டளை அதை நான் சொர்க்கம் போவேன் என்பதை நான் கண்கூடாக பார்த்ததை போன்று ஈமான் கொள்வேன் நரகம் பாவம் செய்தால் நரகம் செல்லுவேன் அதை நான் அல்லாஹ் சொன்னதை அப்படியே நான் பார்த்ததை போன்று நம்புகிறேன் அல்லாஹ் நாளைக்கு வருவான் அவன் எப்படி வருவான் என்பதை நான் முழுமையாக அல்லாஹ் வருவான் என்பதை நம்புகிறேன் எப்படி வருவான் என்பதை அல்லாஹ் அறிந்து வைத்திருக்கிறான் அல்லா அவன் அவனுடைய கண்ணியத்துக்கு ஏற்ப அவன் வருவான் என்பதை நாம் நம்புகிறோம் மறைவானவற்றை நாங்கள் நம்புகிறோம் அல்லாஹ் எப்படி வருவான் எப்படி இறங்குவான் என்று அதை நாம் யோசிக்க கூடாது எனவேதான் இப்படி சொல்லப்படுது அதற்கப்புறமான செய்திகள்ல இது வந்திருக்கிறது அல்லாஹ் இறங்குகிறான் எப்படி என்பது எங்களுக்கு தெரியாது அல்லாஹ் எப்படி இறங்க வேண்டுமோ அவனுக்கு எது பொருத்தமோ அது அவன் அல்லாஹு தாலா அப்படி இறங்குவான் என்பதை நாம் ஈமான் கொள்ள வேண்டும் அப்ப எனவே நாம் இதுல மாற்று விளக்கம் எதுல எப்பயுமே நாங்க ஒரு விஷயம் அல்ல இப்ப ஒன்று ரெண்டு அந்த அதாவது விபரித்தமே ரஹமத்துல அலி சொல்லுவாங்க எப்படின்னா இந்த புத்தகத்தில் அல்ல நூறு தருவத்து ஆறு அக்கல் வர் நக்கல் அல்லது எத்துலா உசராத்து முஸ்தீம் என்ற அவருடைய வேறு நூட்களை சொல்லுவார்கள் எப்படி என்றால் ஒரு மனிதன் வந்து எப்ப வந்து தன்னுடைய மார்க்கத்தை பிறரை திருப்திப்படுத்துவதற்காக தன்னுடைய மார்க்கத்தை ஆய்வு செய்ய ஆரம்பிப்பானோ அப்பொழுது அவன் இந்த மார்க்கத்தில் உள்ள பல விடயங்களை மறுக்க நேரிடும் என்று அன்றைக்கே சொல்லிட்டாங்க சார் அப்ப அதை பார்த்துட்டு வந்த மாதிரி சொல்லுவா சில விஷயங்கள் வந்து அப்படி எங்களுக்கு கேட்கும் எப்ப நம்ம வந்து இன்னும் ஒருவரை திருப்திப்படுத்த இந்த மார்க்கத்தை ஆய்வு செய்வோமோ அப்பொழுது இந்த மார்க்கத்தின் பல பகுதிகளை அவர்கள் மற மறுக்க வேண்டி வரும் என்பதாக ஷேக் உல் இஸ்லாம் இப்ரு தேமியா ரஹமத்துல அலையா சொல்றாங்க எனவே தான் இவன் இப்ரு தேமியாவை சொல்லுகிறாங்க அப்படின்றால் ஹலுசுனாவுடைய இந்த கொள்கை என்பது நூஹ் அலை இஸ்லாத்தினுடைய கப்பலை போன்று மண் ரக்கிபஹா யார் அதில் ஏறிக்கொண்டார்களோ ஃபக்கதினஜா அவர் வெற்றி வெற்றி விட்டார் யோசிச்சு யோசிச்சு இருந்தா அவருடைய மகனை போல நான் அந்த மலைக்கு மேல ஏறி கொள்வேன் என்ன பாதாத்து கொள்வேன் எல்லா பகுதிகளும் போய்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் ஒரு ஒரு தொங்கல் நிலை அவர் ஒரு நாஸ்திகராக போய் நிப்பாரு என்பதை முதலாவது கட்டத்தில் அவர் விலை கூட மாட்டாரு அவனுக்கு இப்ப ஒரு ஹதீஸ் தானே இப்ப ரெண்டு ஹதீஸ் தானே இப்ப மூணு ஹதீஸ் தானே அந்த இலகு தன்மை சுண்ணாவை உண்ட மறுத்தாலே அவன் காஃபிர் ஒரு ஹதீஸ் சரியான ஹதீஸ மறுத்தாலே அவன் காஃபிர் அது இல்லைன்னு சொன்னாலே அவன் காஃபிர் இது நான் சொல்ல இல்ல இமாம் இபுல் வசீர் ரஹிமுல்லா அல் இமானி இபுல் வசீர் அல் இமானி ரஹிமுல்லா இமாம் சியூத்தி நிறைய அறிஞர்கள் சொல்லி விட்டார்கள் எனவே இதுல நம்ம என்ன புரிஞ்சு வர வேண்டால் ஆரம்பத்தில் சேர்த்தான் இது ஒன்று தானே ரெண்டு தானே மூன்று தானே நாலு தானே அஞ்சு தானே என்று சொல்லி 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 சுண்ணா என்ற ஒன்றே சந்தேகத்துக்குரியதாக கடைசியில் மாறிவிடும் எனவே நம்ம இதில் மிக ஆழமாக அவதானமாக இருக்க வேண்டும் இது வந்து இன்றைக்கு நிறைய பேருக்கு இந்த விஷயம் சாதாரண ஒரு விஷயமாக என்று மாற்றப்பட்டிருக்கிறது அறிஞர்கள் இமாம்கள் சஹாபாக்கள் பின்னால் வந்த தாவியன்கள் தபா தாவியன்கள் இமாம்கள் எல்லாம் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ஒரு ஹதீஸை சேர்த்து ஒரு அறிஞர் சொல்கிறார் எப்படி என்றால் நான் நினைக்கிறேன் இமாம் ஹுமைதி என்று ரஹீம் அல்லா இமாம் முகாரியுடைய ஆசிரியர் நான் ஒரு ஹதீஸை பற்றி ஆய்வு செய்தேன் இந்த ஒரு ஹதீஸ் புகாரி முஸ்லீம் அவர் சரியான ஹதீஸ் ஒரு ஹதீஸை பற்றி நான் ஆய்வு செஞ்சேன் அந்த ஹதீஸ் பலவீனமானது என்பதற்கு எந்த காரணமும் எனக்கு தெரியவில்லை அப்போ வெளிப்படையில் பார்த்தா பலவீனமானது தான் இருக்குது வெளிப்படையில் பலவீனம
ஆனால் அவர்கள் ஒரு ஹதீஸை பாதுகாக்கணும் என்பதற்காக வேண்டி அவர் சொன்னார்கள் அந்த ஹதீஸ் பலவீனமானது என்பதை நான் கண்டுபிடிக்க ஆய்வு செஞ்சு ஆய்வு செஞ்சு ஆய்வு செஞ்சு கிட்டத்தட்ட நாற்பது வருஷங்களுக்கு பிறகுதான் அந்த ஹதீஸை ஒரு பலவீனமான செய்தி என்று நான் சொன்னேன் என்று சொல்கிறார்கள் ஒரு ஹதீச பலவீனமான செய்தி பலவீனமான செய்தி என்று ஆய்வு செஞ்சு செஞ்சு வெளிப்படையில் பலவீனம்னா பலவீனம் அது வேறு விஷயம் ஆனால் மறைமுகமாக இன்று சனதெல்லாம் சரி அரை போல வரிசை சரி மற்றனும் சரி ஆனால் அவன் ஏற்றுக்கொள்ளல என்பதுக்கான தான் நாங்கள் மறுக்கிறோம் அப்படி தான் நடக்குது ஆனால் அவர்கள் ஒரு ஹரிச இந்த பார்வையில் எத்தனை வருஷம் போனாலும் இதை பாதுகாக்க முடியுமா இருந்தால் பாதுகாப்போமே தவிர கண்டன மாதிரி அடிச்சுட்டு போகிறது நாங்கள் ரெடி இல்லை என்பதை தான் அந்த இமாம்கள் எங்களுக்கு சொன்னார்கள் ஹைர் அப்போ எனவே தான் இந்த ஹரிசை நாங்கள் பார்க்கிறோம் இப்படி எட்டாவது தலைப்பாக நாங்கள் பார்ப்போம் அல்லாஹு தாலா மகிழ்ச்சி அடைகிறான் இது நிறைய வசனங்கள்ல முன்னாலே வந்து அல்லாஹ் மகிழ்ச்சி அடைகிறான் அல்லாஹு தாலா என்ன செய்யறான் திருப்தி அடைகிறான் மகிழ்ச்சி அடைகிறான் என்றால் அல்லாஹு தாலா ஒரு அடியான் பாவ மன்னிப்பு கேட்கின்ற பொழுது மகிழ்ச்சி அடைகிறான் அல்லாஹு தாலா மகிழ்ச்சி அடைகிற ஒரு முக்கியமான சந்தர்ப்பம் ஒரு அடியான் பாவ மன்னிப்பு கேட்கின்ற பொழுது அல்லாஹு தாலா மகிழ் அது பாருங்க ஹரிசு புகார் முஸ்லீம் வரக்கூடிய செய்தி அல்லாஹு தாலா பாவ மன்னிப்பு கோரக்கூடிய அவனது மோமினான அடியானின் பாவ மன்னிப்பு கோருதலை மிக அதிகமாக அல்லாஹு தால் அதன் மூலமாக மகிழ்ச்சி அடைகிறான் என்பதாக ரசூல் சல்லாஹ் அலி வல்லம் அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள் அப்ப எனவே அல்லாஹுடைய மகிழ்ச்சி என்பது இருக்கிறது அல்லாஹ் மகிழ்ச்சி அடைகிறான் ஒன்பதாவது அல்லாஹு தாலா சிரிக்கிறான் அல்லாஹ் சிரிக்கிறான் இப்ப நாமோ இல்ல என்ன விலை கொண்டா கடைசியில் நான் இதுக்கு சுருக்கமாக சொல்லுவதாக இருந்தால் எல்லா விஷயமுமே அல்லாஹ் செய்கின்றான் என்று சொல்லி வருகின்ற எல்லாமே நாம எப்படி செய்கிறோம் என்று நாம கணக்கு போடக்கூடாது விளைச்சு தானே உதாரணமாக ஒவ்வொரு படைப்புக்கும் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் என்ற இயல்பான ஆற்றலே மனிதன் வச்சு பார்க்கும் போது வித்தியாசமா இருக்கு ஒரு மனிதன் சிரிக்கவே மாட்டாரு ஒரு மனிதன் எப்பயுமே சிரிச்சுக்கிட்டே இருப்பாரு ஒரு மனிதன் கோவப்பட மாட்டாரு இன்னொரு மனிதன் கோவப்பட்டுக்கிட்டே இருப்பாரு இது ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு மாதிரி எனவே இது மனிதனை பொறுத்து ஒவ்வொரு வித்தியாசப்படும் அப்ப அல்லாஹுத்தாலா நம்ம வந்து மனிதனை மாதிரி அல்லது இதை மாதிரி அதை மாதிரி என்று அல்லாவை யாருக்கும் நம்ம ஒப்பாக்க கூடாது அவனுக்கு ஒப்பாக நிகராக யாருமே கிடையாது அல்லாஹ் இப்படித்தான் சிரிப்பான் என்று கூட நம்ம கற்பனை கூட பண்ணக்கூடாது அல்லாஹ் எப்படி சிரிப்பான் என்பது கூட எனக்கு தெரியாது அல்லாஹ் சிரிப்பானா சிரிப்பான் எப்படி என்பது தெரியாது இவன் மாலிக் ரஹிமோ தான் அப்படிதான் சொன்னாங்க அல்லாஹ் அரசியல் இருக்கிறானா இருக்கிறான் எப்படி இருக்கிறான் என்று கேட்பது என்பது பிதா அது கேட்கக்கூடாது அல்லாஹ் எப்படி இருக்கிறான் அதனாலதான் எல்லா அறிஞர்களையும் மதுகபினுடைய அறிஞர்களையும் மாலிக் மாம் ஷாஃபி மாம் அஹமது இமாம் அபு ஹனிஃபா எல்லாருமே இந்த அக்கீதாவில் தான் இருந்தார்கள் அகலு சுன்னாவுடைய அக்கீதா ஆனால் என்ன வேண்டு சொன்னால் இன்று அந்த அக்கீதாவில் பின்னால் வந்தவர்கள் அதை வந்து அஷ்ஹரியா மாத்ருதியா இப்போ நீங்கள் ஷாஃபி மதுகப் பின்பற்றுவாங்க நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் இலங்கையில் எடுத்துக்கொண்டால் ஷாஃபி மதுகப்பை பின்பற்றுவாங்க ஃபிக்கையில் அக்கீதாவில் அஷ்ஹரியாவை பின்பற்றுவாங்க அவங்க எப்படி இந்த இந்த நேரான அக்கீதாவுக்கு முரண்படுறாங்கன்றா இப்போ நமக்கு பார்க்கும்பொழுது அது பெருசாக விளங்காது அல்லாவுடைய புராணுக்கு முரணாக நிறைய விஷயங்கள் அவருடைய சிந்தனையில் இருக்கிறது நெஜா உதாரணமாக அல்லாவை நம்ம பார்ப்போமா பார்ப்போம் அல்லா எப்படி குரானில் சொல்கிறான் பார்ப்போம் அல்லா பார்க்க முடியாது என்று சொல்லுகின்றவர்கள் இருக்கிறார்கள் எங்களோடதும் இருக்கிறார்கள் அப்போ அப்போ ஹனபி மத பின்பற்றக்கூடிய இலங்கையில் இருக்கக்கூடியவர்கள் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடியவர்கள் ஹனபி மத பின்பற்றுவர்கள் பின்பற்றுவர்கள் அக்கீதாவில் மாத்ருதி அபு மன்சுரல் மாத்ருதியுடைய மாத்ருதி அக்கீதாவை பின்பற்றுகிறார்கள் ஷாபி மத பின்பற்றக்கூடியவர்கள் அஷாரி அக்கீதாவை பின்பற்றுகிறார்கள் நிறைய மந்திரசாக்களையும் இதெல்லாம் பிடிச்சி கொடுக்குறாங்க அப்ப இந்த கொள்கையை ரெண்டையும் வச்சு ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது அந்த கொள்கையில் உள்ள பிள்ளைகள் நேரடியாகவே குருநாதிசுக்கு முரணா நிறைய சிந்தனைகள் பிள்ளைகள் கொடுக்கப்படுகிறது இன்றைக்கு பாருங்க அல்லா எங்க இருக்கிறான் அல்லா எங்கும் இருக்கிறான் ஒரு ஒரு கட்டம் வரை ஒரு கட்டம் வரை நாம் எப்படி படித்தோம் எங்கும் நிறைந்தோனே எல்லாம் பாட்டு இப்ப நான் ஒரு அணிபாட பாட்டு தான் அக்கீதாவா இருந்து ஒரு காலத்துல இஸ்லாமிய கீதம் என்று சொல்லுவாங்க இசை என்பது ஹராம் அது என்ன ஹராத்த கொண்டு இப்படி இஸ்லாத வளர்க்க போறீங்க இஸ்லாமிய கீதம் அப்ப அதே நம்ம ஹராம் தான் சொல்றோம் இசை என்பது ஹராம் அது அது இசையில வந்து இசையை போட்டுட்டு நீங்க வந்து குரான் ஓதுனாலும் சரி எதோ ஓதுனாலும் சரி ஹராம் ஹராம் தான் அதை நம்ம கேட்கறதே ஹராம் அதுக்குள்ள இஸ்லாமிய கீதம் அது மாதிரி அதுல ஒரு அது மாதிரி ஆற்றுக்கடல் பெரிய உதாரணங்களே இப்போ நம்ம வந்து ஒரு அக்கீதாவை தெளிவாக படிக்கிற வரைக்கும் இப்போ நீங்கள் யார் போய் கேட்டேன் கேளுங்க அல்ல எங்கே இருக்கிறான் அல்ல இந்தா இருக்கிறான் அங்கே இருக்கிறான் அங்கே இருக்கிறான் அங்கே இருக்கிறான் இன்னொரு ஆள் எங்களோட நாட்டில் ஒரு ஆள் இ
அல்லாஹ் பத்தி படிக்கிறது நான் சொல்றேன் அல்லாவும் மனிதன் வேறு கிடையாது அல்லாஹ் தான் மனிதன் அஹதும் அஹமதும் வேற அல்ல அப்படிதான் என்ன அஹத் அல்லா அஹமத் நபி சொல்லா அலிசலாம் அல்லாஹ் தான் நபி அல்லாஹ் தான் மனிதன் என்று சொல்ல பெரிய அறிஞர் மகான் இன்றைக்கு இங்கேயும் நிறைய பேர் நான் சொல்றேன் அல்லா எல்லாமே அல்ல ஆனா உன்னுடைய பள்ளிவாசல் இதெல்லாம் கட்டி மக்கள் பெரிய பெரிய மக்கள் போறாங்க வாராங்க மதிப்பு பெரிய அறிஞர் மகான் கபூர்கள் கட்டி வைக்கப்பட்டு வணக்கம் செய்ய அப்படி எல்லாம் இருக்குது அல்ல தான் எல்லாம் இப்ப நம்ம சொல்லுமே எல்லா இடத்திலும் அல்லா இருக்கிறான் என்பதுல எல்லா இடமும் அல்லான்னு சொல்ற கூட்டமும் இருக்குது இப்போ எல்லாத்திலும் அல்லா இருக்கு தூணிலும் இருக்கிறான் துரும்பிலும் இருக்கிறான்னு ஒரு கூட்டம் சொல்லி கொண்டு இருக்கிறாங்க அவங்க வேணும் சொன்னா எல்லாம் தூணிலும் துரும்பிலும் அவன் இருக்கிற இல்ல தூணும் திரும்ப அவன் தான் உதாரணம் என்ன உதாரணம் வேற நெல் நெல் அரிசி அரிசி தான் சோறு சோறு தான் அரிசி அப்ப அப்படி நிறைய கருத்தனமான விஷயங்கள் எல்லாம் இருக்குது நான் ஏன் இதை சொல்றேன் என்றால் இதெல்லாம் நீங்க தெரிஞ்சு கொள்ளணும் இன்றைக்கு இப்ப எங்களோடு அந்த சிந்தனை உள்ளவர்கள் நம்ம சர்வசாதாரணமாக நாங்க பார்க்கிறோம் எனவே ஹக்கும் ஹல்கும் வேற இல்ல ஹக்கு அல்லா ஹல்கு மனிதன் ரெண்டும் வேற வேற இல்ல அல்லா தான் மனிதன் மனிதன் தான் அல்ல அவன் தான் இந்த உலகத்துல எல்லாத்தையும் படைச்சிருக்கிறான் அவன் இல்லாம எப்படி என்று சொல்லி சொல்லப்படுகின்ற இதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் எனவே அப்படி அந்த நிலைக்கு நாங்கள் போய்விடக் கூடாது இன்று இந்த அக்கீதா சர்வசாதாரணமாகவே இந்த அக்கீதாவினுடைய அறிவு இல்லாமையினால் தான் நிறைய மதரசாக்கள்ல படிக்கக்கூடிய படித்து விட்டு வரக்கூடியவர்கள் கூட நீங்க போய்த்து கேட்டீங்கன்னு சொன்னா அசரியா கூடிய அக்கீதாக்களை தான் சொல்றாங்க ஆனா அம்மா அசரி வஞ்சிமோல்லா அவர் அவர் தோபா செஞ்சு மாறிட்டார் கடைசியில அவர் நல்ல அக்கீதாக வந்துட்டாரு அவருடைய மக்காலத்தில் இஸ்லாம் என்ன கடைசி ஒரு புத்தகம் எழுதிட்டு அவர் வந்து அவருடைய முன்னால் உள்ள வழிகட்ட சிந்தனைகள் அவர் ஆரம்பத்தில் மோத்த சிலாக்கள் கொள்கையில இருந்து தௌபா செஞ்சு வந்து அசரின் ஒண்ணு உருவாக்கி அதுல இருந்து அவர் மாறிட்டாரு ஆனா இப்ப இருக்கிறவங்க எல்லாம் எதை பின்பற்றி கொண்டு இருக்கிறாங்க அவர் வழிகட்ட கொள்கையில இந்த நேரம் எழுதின விஷயத்த இப்ப பின்பற்றி கொண்டு இருக்கிறார் இதன் இருக்கு நிலைமை அப்ப எனவே அப்ப நானும் அதான் படிச்சேன் அதான் நல்ல தைரியமா சொல்றேன் நான் நாங்க படிச்ச முழுக்க அந்த அக்கீதா தான் ஒரு ஒரு கிரிக்கெட்ல சொல்லக்கூடாது ஆனா இமாம்கள் குறையாக நாங்க சொல்ல மாட்டோம் இமாம்கள் அப்படி சொல்லவில்லை பின்னால வந்தவங்க என்ன செஞ்சாங்க எழுதும் பொழுது தனக்கு எது படுதோ அதை சேர்த்து கொண்டாங்க இன்றைக்கு குரோனுக்கு விளக்கம் சொல்லாங்களே இந்த பதிப்புல ஒண்ணு அடுத்த பதிப்புல ஒன்னு அதுக்கு அடுத்த அடுத்த பதிப்புல ஒன்னு அதுக்கு அடுத்து ஒவ்வொரு வருஷமும் குரோனுக்கு விளக்கம் கூட்டுற மாதிரி பின்னால வரக்கூடியவங்க ஒரு சொல்ல அப்படின்னா மனுஷனுக்கு ரெண்டு ரூ ரெண்டு ரோகி இருக்குது அந்த புத்தகத்துல அக்கீதா ரெண்டு ரோகி இப்ப ஒரு மனிதனுக்கு அல்லாவத்தால ஒரு ரோகி தான் தந்தி ரோகம் எடுத்தா அவன் மனிதன் முடிஞ்சு ரெண்டு ரோகி இருக்குது அதை படிச்சு கொடுக்குறாங்க அப்ப எனவே இப்படியாக நிறைய அதெல்லாம் எடுத்து அப்படியே போய் கொண்டிருக்கும் அந்த விஷயத்த நம்ம விளையாடி கொள்ளணும் என்றால் இப்படி எல்லாம் இருக்கிறது நீங்க பாருங்க அல்ல எங்க இருக்கிறான் அல்லா அரசு இருக்கிறான் அப்ப இது எப்படி என்று நம்ம கேட்க முடியாது அல்லா எப்படி இருக்க வேண்டுமோ அவன் அப்படி இருக்கிறான் அல்ல சொன்னதை நம்ம ஈமான் கொள்றோம் அவ்வளவுதான் வெனவி அது லொஜிக்கலி சாரி அரசு எல்லாம் படைக்கப்பட்டது தானே அல்ல அரசை படைக்க முடியும் எங்க இருந்தான் அப்படி அந்த லொஜிக்கலி கேள்வி கேட்கிறாங்களாம் அப்படி நிறைய அப்படி கேட்பாங்க அப்ப அல்லா உத்தால எங்களுக்கு சொல்லி தந்து நாங்க ஏற்றுக்கொள்றோம் அல்ல அதுக்கு முன்னாடி எங்க இருக்கிறோம் நல்லா சொல்லி தந்து நாங்க ஏற்றுக்கொள்வோம் அல்லாக்கு தெரியும் அல்லா எங்க இருக்கிறான் அல்லா தன்னை பற்றி அறிமுகப்படுத்தியது அல்லாவுடைய தூதர் அல்லா பற்றி அறிமுகப்படுத்தியது அதை நம்ம ஏற்றுக்கொள்வோம் நம்ம லொஜிக்கையோ அல்லது விதண்டாவாதங்களையோ உள்ளுக்குள்ள போட்டால் நாம் என்ன செய்வோம் ஒரு வழிகட்டை நோக்கி நம்ம செல்வோம் என்பதை எல்லா குறைசி காப்பீர்களும் வழிகட்ட காரணம் என்ன எல்லாம் புத்தி போட்டு யோசிச்சு பார்த்தாங்க இது நடக்குமா நடக்காதா முகமது சொல்லு சரி யா பிள்ளை யா உண்மைதான் சொல்லுவார் ஆனா இது நடக்குமா நடக்காதா அப்படியே அல்லா சிரிக்கிறான் அல்லா எப்படி சிரிக்கிறான் என்றால் இந்த சம்பவத்தை ரசு சாஞ்சனம் புகாரில முஸ்லீம் வரக்கூடிய செய்தி இன்றைக்கு இன்றைக்கு ஒரு கூட்டம் இந்த நவீன இஸ்லாமிய சிந்தனை சொல்லி நிறைய நீங்க பார்க்கலாம் உங்களோட ஊர்கள் எல்லாம் ஒவ்வொரு பேர்ல இருப்பாங்க அவங்க என்ன செய்வாங்க இந்த அக்கீதாவுடைய விஷயத்துல ஹதீஸுடைய அந்த தன்மைய அன்றிருந்த மோத சிலாக்கள் நீங்க ஒரு பகுதி இன்றைக்கு பாக்குறீங்க வேற பேர்ல இந்த எப்படின்னு சொன்னா இந்த ஹதீஸை மறுக்கிறது அப்படி ஒரு கேட்டகரி இன்னும் ஒரு கூட்டம் உணரப்படாம இன்னொரு கூட்டம் ஒண்ணு சுத்திக்கிட்டு இருக்கு தெரியுமா உங்களுக்கு நீங்க பாப்பீங்க சமூக வலைத்தளங்கள் நீங்க பாப்பீங்க வேண்டாம் அவங்க அந்த மொடனாக சிந்திச்சு மறுக்குறது அவங்க வந்து காவிர திருப்தி படுத்துறதுக்கு இவங்க இந்த நவீன உலக திருப்தி படுத்துறதுக்கு அதுக்கு ஏத்த மாதிரி ஃபெஷனாக இஸ்லாத
இன்னும் ஒரு கூட்டம் எப்படின்றா இப்படி ஹதீஸில் வந்து சொன்னதுக்கு காரணம் இதுதான் இப்படி சொன்னது காரணம் இதுதான் மகாசிது ஷரியான்னு சொல்லி மகாசிது ஷரியாங்கிறத இமாம் ஷாத்தி ரஹிமுல்லா இமாம் ஜூயின் ரஹிமுல்லா ஷேக் உலிஸ்லாம் இப்ரி தேமியா மகாசிது ஷரியா இந்த இமாம் இப்ரி தேமியாண்டே புத்தகம் எல்லாம் எழுதிக்கிறாங்க அப்படி எல்லாம் இருக்குது ஆனால் இப்ப வந்துட்டு இதுதான் அதனுடைய நோக்கம் என்று ஹதீச குருவான வந்து புத்திய போட்டு 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 திருப்பிக்கிட்டே போறது இருக்குது அது பிள்ளை அப்ப ரசூல்ல அண்டைக்கு ஏன் தாடி வழக்கு சொன்னாங்கன்னா அன்று ரசூல் சல்லா அலி சலாம் அவர்கள் அது மட்டும் தான் அடையாளமாக இருந்து அதனால காப்பீடுகள் முஸ்லீம்கள் மாற்ற செய்யணும் இன்றைக்கு இருந்தா ரசூல சொல்ல மாட்டாங்க எனவே வழிங்கன்னு சொல்லி இன்றைக்கு சொல்ல பெரிய பெரிய அறிஞர்கள் எல்லாம் நான் பார்க்கிறோம் இன்றைக்கு அப்படி சொல்லக்கூடியவர்கள் அப்படி ஒரு கூட்டம் சொன்னா மறுத்து கொண்டு இன்னும் அது மாதிரி இசை அது ரசூல் எங்க தடுத்தாங்க தடுத்ததா எங்கேயுமே செய்தி இல்லையே அன்று இப்படி இருந்தது அதனால் இன்று இப்படி இல்லை எனவே இப்படி அப்படி சொல்லி ஒவ்வொரு கட்டத்திலையும் அப்படி சுண்ணாக்கு மாற்று விளக்கம் கொடுத்து மறுக்கின்ற ஒரு நிலையை நாங்கள் பார்க்கிறோம் எனவே இப்படியான ஒரு இதை நாங்கள் அதுதான் அவங்க சொல்லுவாங்க எப்படா அக்கீதாவில் அதாவது ஆகாதான ஹதீஸ்லேயும் முத்தவாத்திர ஆகாதன ஹதீஸ்லேயே இருக்குது அப்போ அதை எடுத்த நீண்ட ஒரு டாபிக் முத்தவாத்திரம் என்ன ஆகாதன நான் உங்களுக்கு விளங்கப்படுத்தணும் சரி ஆகாதுன்னு சொன்னால் ஒரு அறிவிப்பாளர் வரிசையில் ஒவ்வொரு கெட்டகரியில் வருவாங்க அதாவது ஒவ்வொரு தபக்கான்னு சொல்லுவோம் சஹாபாக்களையும் இமாம்கள் வரையில் இமாம்கள் வரைக்கு புத்தகத்தில் எழுதினவங்க வரைக்கு ஒம்பது தொடக்கம் மூன்று தொட மூன்று தொடக்கம் ஒம்பது வரைக்கும் ஆட்கள் இடையில் வரும் அறிவிப்பாள வரிசை ஆக குறைஞ்சது மூன்று அப்போ இதில் வரக்கூடியவங்களில் ஒரு கட்டத்தில் உதாரணமாக இங்கே சஹாபாக்கள் தாவியன்கள் தப தாவியன்கள் இமாம்கள் இப்போ இதில் யாராவது ஒரு 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 காலப்பகுதியில் ஒரு ஜென்ரேஷனில் ஒருவர் செய்தி அறிவித்தால் அந்த ஹதீஸுக்கு ஆகாதுன்னு சொல்லுவோம் அழிஞ்சா ஒரு அஞ்சு பேர் வராங்க அஞ்சு பேர் அஞ்சு பேர் அந்த வரிசையில் வரும் பொழுது அஞ்சு பேரோட சேர்த்து ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் பத்து பேர் பதினஞ்சு பேர் இருபது பேர் அந்த அஞ்சு அந்த ஜென்ரேஷன் சந்ததிகள் அறிவிப்பாங்க அப்போ ஏதாவது ஒரு சந்ததி இல்லை ஒரு ஆள் ரெண்டு பேர் மூணு பேர் ஒன்று அறிவிச்சா அதுக்கு கரீப் என்று சொல்லுவோம் அதே மாதிரி ரெண்டு அறிவிச்சா அசீஸ் மூணு மஷூர் அப்படி எல்லாம் இருக்கு இதெல்லாம் சேர்ந்து ஆகாதன ஹதீஸ் இந்த ஹதீஸ் ஆகாதன ஹதீஸ்களை அக்கீதாவில் எடுக்கக்கூடாது சகியாக இருந்தாலும் என்று சொல்லி சொல்லுவாங்க அப்ப சகியாக இருந்தால் இது வந்து ஆட்கள் எத்தனை பேர் வந்தாங்க என்பதை கணக்குறதுக்கு தான் அந்த பிரிவினை தவிர சகி லைஃப் சகியானது லைஃப் ஆனது பிரிக்கிறதுக்கான பிரிவினை அதல்ல சகி லைஃப் என்பது வேற விளைஞ்சா உங்களுக்கு அப்ப எனவே அந்த சுண்ணாவில் உள்ள நம்பகத்தன்மை அன்று மூத்த சிலாக்கள் இதை சொன்னாங்க அதன் பின்னால் அப்படியே வந்தவங்க அதை என்ன செஞ்சாங்க அந்த ஹதீஸில் உள்ள குறைபாடு முத்தவாத்திர எத்தனை இருநூத்தி முப்பது ஹதீஸ் தான் நீ முத்தவாத்திரம் மட்டும் தான் நாங்கள் அக்கீதா கெடுப்போம் பத்து லட்சம் இருபது பத்து ஒன்பது பத்து லட்சம் ஹதீஸ் அல்ல இருபத்தி முப்பது ஹதீஸ் தான் நாங்கள் எடுப்போம் அக்கீதாக்கு அதான் முத்தவாத்திர அப்படின்னா முத்தவாத்திரம் சொன்னால் ஒரு பத்து ஒவ்வொரு கட்டத்திலையும் பத்துக்கு மேற்பட்டவங்க அந்த ஹதீஸ் அறிவிக்கணும் அதில்லாது பெருமோண்ட திரள் பொய்ப்பிக்கவும் முடியாது அஞ்சு சரத்தில் அதுக்கு இருக்குது அப்போ நிபந்தனைகள் அஞ்சு இருக்குது அப்போ இந்த ஹதீஸ் எல்லாத்தையும் அக்கீதாவில் எடுப்போம் ஒரு கூட்டம் சொல்லி அக்கீதாவில் நிறைய மறுத்தாங்க அப்படி மறுக்கிற கூட்டம் இன்றைக்கும் இருக்கிறாங்க அப்போ எதை மறுத்தாங்கன்னு சொன்னால் மோதி சிலாக்கள் உதாரணங்களை ஈசா லேசனம் வாரது தஜ்ஜால் வாரது கியாமத்து நாள் அடையாளங்கள் சொர்க்கம் நரகம் எல்லாத்தையும் மறுத்தாங்க ஒரு கூட்டம் நினைஞ்சா அப்படி நிறைய இருக்கு அதனால தான் இப்போ அல்பானி ரஹிமுல்லா உஜூபுல் அஹத் ஃபில் அக்கீதா உஜூபுல் அஹத் ஹபர் இல் அஹாத் ஃபில் அக்கீதா அக்கீதாவிலையும் ஆகாதன ஹதீஸில் எடுப்பது வாதி என்று ஒரு தனி புத்தகமே எழுதினார்கள் அல்லாம் அல்பானி ரஹிமுல்லா அவர் இந்த காலத்தில் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அப்ப எனவே இப்படியான ஒரு அக்கீதாக்கு அக்கீதாவை எடுக்கிறதுல கூட நிறைய முரண்பட்டவர்கள் இன்றும் எங்களோட வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இதனுடைய பாரதரம் எங்களுக்கு தெரியும் உஜூ அப்ப ஏன் அந்த புத்தகத்தை நாங்கள் உஜூல் அஹபி ஹபர் அஹாதில் அக்கீதான்னு சொல்லி அக்கீதாவிலும் அஹாத நாதிசில் எடுக்கணும் இல்லைன்னு சொன்னா நிறைய அக்கீதாட பகுதிகள் விடுபட்டு போய் விடுகிறது விளைஞ்சா உங்களுக்கு விஷயம் இந்த விஷயம் எப்படி ஹா மிச்சம் ஹார்டா இருக்குதா ஓரளவு விளைஞ்சா நான் சொன்னது எப்படி ஏன்னா இது வந்து மிச்ச ஆழமான டூபி ஹதீஸ் சம்மந்தமாக நீங்கள் கொஞ்சம் ஒரு அறிவு இருந்தால் தான் நம்ம இதை விளை கொள்ளலாம் என்றாலும் நான் ஏன் சொல்ல வரேன்டா இன்றைக்கு நீங்கள் நடைமுறையில் இதை பார்ப்பீங்க பார்க்கும் பொழுது அடைவர் சொன்னாரே இப்படி ஒரு விஷயம் இருக்குது என்று உங்களுக்கு ஞாபகம் வரும் விஷயம் அதுக்கு தான் நான் ஞாபகப்படுத்துகிறேன் ஹை இப்போ அல்லாஹு தல சிரிக்கின்றான் எப்படி அல்லா சிரிக்கிறான் என்றால் ஒரு மனிதர் என்ன செய்கிறார் என்றால் காபிராக இருந்த நிலையில் ஒரு முஸ்லீமே கொலை செய்கிறார் யுத்த காலத்தில் கொலை செஞ்சவனுக்கு அல்லா சொல்ல நரகத்துக்
கொலை செய்தவரும் செய்யப்பட்டவரும் சொர்க்கத்துக்கு போகிறார்கள் இதை பார்த்து எல்லாம் சிரிக்கிறான் என்று சொன்னாங்க விளைஞ்ச ஒரு விஷயம் என்னஞ்சா பாருங்க இல்ல இரண்டு மனிதர்களை பார்த்து எல்லாம் சிரிக்கிறான் அவ்விருவரில் ஒருவர் மற்றவரை கொலை செய்து விடுகிறார் ஆனால் இருவரும் சுனத்தில் நுழைகிறார் எப்படி என்றால் இவர் கொலை செய்கிறாரு அப்ப அவர் இவரால் சைதாக போட்டு அவர் சொர்க்கத்துக்கு போறாரு இவர் காப்பீடாக இருக்கிறாரு திரும்ப அவர் இஸ்லாத்துக்கு ஏற்று அவர் சைதாக போட்டு அவர் சொர்க்கத்துக்கு போறார் நிறைய சாபா கூடிய வரலாறு அப்படிதான் வருது ஹை இதெல்லாம் சிரிக்கிறான் என்பதற்கு இந்த ஹதீஸ் வருது புகாரில் முஸ்லீம்ல வரக்கூடிய செய்தி அதே மாதிரி பத்தாவதாக அல்லாஹு தாலா ஆச்சரியம் அடைகிறான் அல்லா வியப்படைகிறான் இதுல நபிசுல்லா அலுவலம் கூறினார்கள் அல்ல அவருடைய அடியார்கள் திடீரென்று நிராசை அடைஞ்சு போறது இங்கே உதாரணங்களே ஒரு ஆளுக்கு வந்து அல்ல எல்லா அருளையும் கொடுப்பான் திடீரென்று ஏதாவது ஒன்று பிடிச்ச உடனே அவர் போயிட்ட அவர் எடுத்து எடுக்க முடியாது அவர் சி இது புற சரி வர அப்படின்னு ஒரு ஒரு கடை திரும்ப திடீர்னு கொஞ்ச நாளைக்கு போறோம் திரும்ப ஒரு பெரிய ஒரு மாற்றத்தையும் ஒரு உயர்வை எல்லாம் கொடுத்தோன்னே திரும்ப அவன் சந்தோஷப்படுவான் அப்ப எனவே ஆரம்பத்தில் நிராசை அடைந்து போகின்ற ஒரு மனிதனை அல்லாஹத்தில பார்த்து ஏற்படுகிறனா பின்னால உனக்கு எவ்வளவு இதுகளை தர காத்து கொண்டிருக்கிறது இப்ப எப்படி போறிய உன்னை இப்ப நான் சோதிக்கிறேன் என்பதை புரிந்து கொள்ளாமல் அந்த மனிதன் மனிதன் தெரியாத இப்ப எனக்கு இப்போ ஒரு கஷ்டம் வருது கஷ்டம் வருது இப்ப நான் எனக்கு நான் நினைக்கிறேன் இது இப்போ நம்ம இல்லை நினைக்கிறேன்டா ஒரு கஷ்டம் வந்து நம்ம முடிஞ்சிட்டு அப்படி அல்ல ஒரு கஷ்டம் வருதுன்னா பின்னுக்கு ஒரு லேஸ் வரப்போகுது ஃபைனமால் உசுரி இருக்க இருக்க முடிஞ்சு போற மாதிரி கயிறு ஒரு கஷ்டம் வந்து அப்படியே முடிஞ்சு போயிடும் ஒரு இருள் நல்லா சூழ்ந்து என்ற அர்த்தம் வந்து விடியல் வந்து காலையில் காத்திருக்கிறது அப்படின்னா அப்படித்தான் நம்ம புரிஞ்சு விடணும் சில நேரங்களில் நம்ம வெறுப்போம் அசான் தக்கிற விஷயனோ கயிறு இல்லை அது உங்களுக்கு சிறந்ததாக இருக்கும் அசான் தொகை விஷயன் ஒன்றை விரும்புவீர்கள் அது உங்களுக்கு கெடுதியாக இருக்கும் அது எங்களுடைய பார்வை அல்லா நிச்சயமாக அதை இல்லாமலாக்குவான் எனவே அல்லாஹு தாலா இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையிலே பாருங்க அல்லா அவனுடைய நிலை மிக விரைவில் மாற இருக்கிறது அப்ப இப்படியாக இருக்கின்ற போது அவன் திடீரென்று அவன் ஆச்சரியப்படுவது அவன் நிராசை அடைவதை பார்த்து அல்லாஹு தாலா ஆச்சரியம் அடைகிறான் இப்ப எங்களோட வாழ்க்கையில நம்ம அதை பார்க்கலாம் எனவே நாம வந்து எந்த ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் திடீரென்று நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது நம்மளோட நிலைமை மாற இருக்கிறது நமக்கு எந்த ஒரு நிலையில அல்லாஹுத்தால எங்களை கண்ணியப்படுத்துவான் எங்களுக்கு பொருத்தமான ஒரு இடம் வரும் வரைக்கும் அல்லாஹுத்தால நம்மை சோதிப்பான் திடீரென்று அல்லா பிடிச்சு நம்மளை கண்ணியப்படுத்துவான் அல்லா அப்படி செய்யும் பொழுது நமக்கு அது விளங்கும் பதினோராவது விஷயம் அல்லாஹுத்தாலா நரகத்தின் மீது தனது பாதத்தை வைப்பான் அல்லாஹு தாலா தனது பாதத்தை நரகத்தின் மீது வைப்பான் இது நாங்க புகார் இல்ல முஸ்லீம் வரக்கூடிய செய்தி நாளைக்கு நரகத்துக்குள்ள அல்லாஹு தாலா மனிதர்களை அனுப்புவோம் நரகவாதிகளை அப்ப நரகம் வந்து போதுமான எல்லாம் கேட்பான் அல்லாஹு தாலா ஹலிம் தலாத்தின் மசீத் கேட்கிற வந்து நரக நரகத்துல வந்து போதுமான கேட்டா இல்ல இன்னும் இருந்தாங்க இன்னும் இருந்தாங்க இன்னும் இருந்தாங்க அப்படிக்கே காலை வைப்பான் அப்பொழுது அந்த நரகம் அப்படியே நிரம்பி விடும் என்று அது சில பல்லா வைப்பான் அவன்ட பாதவை பிடிக்கும் அவன் செருவு போட்டி பானா சொக்ஸ் போட்டி பானா இதெல்லாம் நம்ம யோசிக்க கூடாது நிறைய பேர் அப்படி என்ன செய்வாங்க அப்படி யோசிச்சு தான் இதை மறக்க போறது இதை யோசிச்சா அது இல்லை அப்படி இல்லைன்னு போகுது அல்ல சொன்னது வீணானதா ரசு சகன் சொன்னது வீணானதா ஆதரபூர்வமான செய்தியில் வந்திருக்குன்னா நம்ம நம்பணும் எப்படி எல்லாம் வைப்பான் வைப்பான் எப்படியோ வைப்பான் அதே எங்களுக்கு தெரியாது அவ்வளோதான் இப்படி ஒரு விஷயம் இருக்குதா நம்பணுமா நம்பணும் ஏன் நம்பணும் ரசுல்லா சொல்லி இருக்கிறாங்க ரசுல்லா ரசு சல்லா அலி செல்லம் வீணாக பேசுவாங்களா பேச மாட்டாங்க வகையை தான் பேசுவாங்க அப்ப அவங்க வீணாக பேச இல்ல அவங்க சொன்னது வகை வகையா இருந்தா நம்ம நம்ம தான் வேணும் அதே நேரம் அவங்க சொல்லாத ஒன்று நம்மட சிந்தனை நம்ம சிந்தனை அங்க போடலுமா போடக்கூடாது ஏன் போடக்கூடாது நம்ம சிந்தனை வகை அல்ல விளைஞ்ச அவங்களுக்கு விஷயம் விளைஞ்சது நம்ம சிந்தனை என்பது நாம நினைப்பது சொல்லப்பட்டிருப்பது வகை நான் நம்ப வேண்டியது வகையை நான் நம்ப வேண்டியது நம்முடைய சிந்தனை அல்ல நம்ம சிந்தனையில் உள்ள பலவீனத்தை புரிந்து கொள்ளாமல் வகையோடு நாம் சிந்தனையை உரசி பார்க்கிறோம் சொல்றது இந்த உலகத்தில் நாம் அல்லாஹுவையும் அவனுடைய வல்லமைகளையும் அவனுடைய அவன் சொன்ன விஷயங்களையும் புரிந்து கொள்வதற்கு அல்லாஹ் தந்திருக்கூடிய அறிவை நம்ம பயன்படுத்துறோம் அல்லாஹுத்தில் தந்திருக்கூடிய அறிவோட அளவை நாம் புரிஞ்சு கொள்ளணும் எளிமை இல்ல கலிலா கொஞ்சம் தான் அதனால வந்து நீங்க இந்த உங்களோட கொஞ்சம் அறிவுக்கு ஏற்ப நீங்க அதை விளைவிக்கொண்டால் போதும் என்பதை தான் நாம் இங்க புரிஞ்சு கொள்ள வேண்டும் எனவே 
நரகத்தின் மீது அல்ல பார்த்து வைப்பானா வைப்பான் எப்படி வைப்பான் ஏன் வைக்கிறான் எதுக்கு எப்படி என்ற கேள்விகள் எல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை இந்த சம்பவம் இப்படி விஷயம் வருது ஹதீஸ்ல எப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எனவே நாம் இந்த செய்தியை நாம் நம்ப வேண்டும் அடுத்ததாக அல்லா பேசுவான் நல்லா பொதுவாக பேசுவான் இதை நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்த விஷயம் தான் நல்லா மூசா லட்சத்தோட பேசுகிறான் அது மாதிரி வேற யாரோட பேசுகிறான் அல்லாஹுத்தால பேசுகிறான் அல்லாஹுத்தால பேச இப்ப உதாரணமாக நாளைக்கு அல்லாஹு தாலா ஆதம் அலி சலாத்தை கூப்பிட்டு ஆஹ் உங்களுடைய சந்ததிகளை யாரெல்லாம் நரகத்துக்காக நாம் படைத்திருக்கிறோம் அல்லது நரகத்துக்கு அனுப்பப்பட வேண்டியவர்களை எல்லாம் இங்க ஆஜர அதாவது நரகத்தின் பால் அழைத்து செல்லுங்கள் என்று வெளியேற்றுங்கள் என்று அல்லாஹு தாலா கட்டளை போடுவோம் இந்த செய்தி புகார் அப்ப இந்த செய்தி நாங்க ஏற்கனவே நிறைய புராண வசனங்களோட நம்ம பார்த்த விஷயம் தான் அல்லாஹு தாலா ஆதம் அலி சலாத்தோட நேரடியாக பேசுவான் என்பதை மர்மையினுடைய விஷயத்தை வச்சு நாங்க புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஹை அடுத்து அல்லாஹு தாலா நம்மோடு பேசுவானா பேசுவான் நபிமார்களோடு மட்டுமா நாளைக்கு அல்லாஹு தாலா ஒவ்வொரு மாடியோடையும் பேசுவான் இந்த இங்க இந்த செய்தி இல்ல புகாரில் முஸ்லீம் வரக்கூடிய செய்தி அல்லாஹு தாலா எந்தவித மொழி மொழிபெயர்ப்பாளரும் இல்லாமல் அல்லாஹ் உங்களோடு பேசுவான் என்ன பாசையில பேசுவான் அல்லாஹ் பேசுகின்ற பாசை உங்களுக்கு பேசக்கூடிய சக்தி அல்ல தருவான் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய சக்தி அல்ல தருவான் நாளைக்கு ஒரு மனிதன் அல்ல அழைப்பான் புகாரில் அழைப்பான் வருவாங்களேஷ்யம் அப்ப ஒவ்வொரு நொடியுடைய அல்லா தலை சொல்லும் போது அவன் நினைப்பான் அந்த மனுஷன் நினைப்பான் இதுக்கு அப்புறம் நான் தப்புறதுக்கு எந்த மனுஷம் இல்லையா செஞ்சேன் 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 அவன் ஒத்துக்கொண்டே போவான் அந்த மனிதன் ஒத்துக்கொண்டே என்ன செய்வான் போய்கிட்டே இருப்பான் அல்லாஹு தல கொஞ்சம் கிட்டத்தில் வான் சொல்லி சொல்லுவான் இந்த உலகத்துல நான் உன்ன பாவத்தை மறைச்சேன் இன்றைக்கு நான் மறைச்சு மன்னித்து விட்டேன் சொர்க்கத்துக்கு போன அனுப்பிடும் அல்லாஹு தல எல்லாருக்கும் இந்த சந்தர்ப்பத்தை தரணும் அப்ப இது எல்லாரும் அல்லா கொடுப்பானா என்றால் தெரியாது அல்லா நாடியவர்கள் கொடுப்பான் எல்லா பாவத்தையும் சொல்லி நன்மை சொல்லி போட்டு உனக்கு இதை தாரணா பரவாயில்ல எல்லா பாவத்தையும் சொல்லி காட்டிட்டு இப்படி இல்லை நீ செஞ்சாய் தான் நான் உலகத்துல உன்னை மறைச்சேன் இப்பயும் நான் மறைச்சு நீ நல்ல குழுமா நீ சொர்க்கத்துக்கு போ நான் சொர்க்கத்துக்கு அனுப்புறேன் நல்லா அனுப்புவான் எதுவும் புகார்ல வரக்கூடிய செய்தான் வேற எல்லாம் வந்து இல்ல அல்லாஹுத்தாலுடைய கருணை யார் மீது அல்ல இறக்கப்படுவானோ அது ஏதாவது ஒரு தன்மையை அல்லாஹு தல புரிந்து கொள்வான் ஒரு மனிதன் வந்து இன்னொரு ஹதீஸ்ல வரைய பண்ணால் அன்னர்ஜுல் எத்த கெல்லம்பில் கலிமலையல் காபிஹா பாலன் ஒரு மனிதன் ஒரு விஷயத்தை செய்வான் ஒரு விஷயத்த பேசுவான் அதை அவன் பொருட்படுத்தவே மாட்டான் இது நன்மையானு கூட யோசிக்க மாட்டான் ஆனால் அதன் மூலமாக அவன் சொர்க்கத்துக்கு போவது வாய்ப்பா எல்லாம் கொடுப்பான் ஒரு மனிதன் ஒரு கெட்ட செயலை தீங்க இது சின்ன விஷயம் தான் என்ன செய்வான் அதை அவன் பொருட்படுத்தவே மாட்டான் ஆனால் அதன் மூலமாகவே அவன் நரகத்து செல்வான் என்ற சூசலா சொன்னார்கள் இதுவும் புகாரில் வரக்கூடிய பல்ல நம்மிடம் பேசுவானா பேசுவான் அல்லா பேசுவான் அல்லாஹு தாலா அவன் பேசும் பொழுது எங்களுக்கு கேட்கும் சவுண்ட் ஒண்ணு அதனை கேட்கும் அதனோ அல்லாஹு தாலா நேரடியாக பேசுவான் நம்ம கேட்கும் அது எப்படி சவுண்ட் வெளியாகும் எப்படி என்பது நமக்கு தெரியாது அல்ல பேசுவதுமே கே கேட்கும் இப்ப பாருங்க உதாரணமா வந்து நம்ம நேரடியாக ஒரு மனிதனோட பேசும் பொழுது அவர் வந்து ஒரு திரைக்கு பின்னால இருந்தாலும் அதை நம்ம கேட்கிறோம் அது எப்படி வெளியாகுங்கிறது நம்ம பார்த்தாதனாதா யாரு எவர் என்ன சில நேரத்துக்கு ஒரு ஒருவர் வந்து ஒரு ஒருவரும் ஒய்ச மாத்தி பேசுறாரு மொபைல் போன்ல பேசும் பொழுது நான் பாக்குறேன் ஒருவர் வேற ஒரு குரல்ல பேசும்போது அவர் யாரு நமக்கு தெரியாது அப்ப நம்ம அவர் நினைச்சே பேசி அநேகளா நடையில கண்டுபிடிக்கும் இப்ப அது மாதிரி வந்து ஒரு மனிதன் இவர் தான் என்பதை வந்து நம்ம வந்து ஒரு திரைக்கு பின்னால இருந்து கூட சில நேரங்களை கண்டுபிடிக்கலாம் சில நேரம் கண்டுபிடிக்க முடியாது ஆனால் நேரடியாக அல்லாஹுத்தால எங்களோட பேசுகின்ற பொழுது அல்லாவுடைய சவுண்ட் சத்தம் எப்படி வரும் 
என்பதை எங்களுக்கு தெரியாது ஆனால் அல்லாஹு தாலா பேசுகின்ற பொழுது நாம் அந்த சத்தத்தை கேட்போம் என்றால் கேட்போம் கேட்டு நம்ம அதுக்கு பதில் சொல்லுவோம் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ரைட் இப்ப இந்த பதிமூன்று தலைப்புகளும் அல்லாவுடைய செயல்கள் எப்படி என்பதை விவரித்தது இப்ப நாங்க பார்க்க போறது அல்லாஹினுடைய ராத் அல்லாஹினுடைய ராத் உள்ளமை அல்லாஹ் வந்து அவன் எப்படி இதுல கூடுதல் குறை விதிக்க கூடாது இல்லாதத்தை நம்ம உண்டாகி கொள்ளக்கூடாது இருக்கிறதை இல்லாமல் ஆகி விடக்கூடாது ரைட் அல்லாவுடைய ராத்த விளங்கப்படுத்துறதாக இருந்தால் இதுல கிட்டத்தட்ட ஆறு விஷயங்கள் வரும் ஏழு விஷயங்கள் வருது கடைசியில் வருது திட்டையும் படிப்போம் சொல்ல அதில் ஒரு ரெண்டு விஷயம் வந்து நம்ம ஏற்கனவே படித்தது தான் ஹைதராபாத் எட்டு விஷயங்களில் சுருக்கமாக இன்ஷால்லா அடுத்த வாரங்களும் இதை பார்ப்போம் இப்போ ஏழு மாதம் அளவில் நம்ம பார்ப்போம் இன்ஷால் அல்லாவுடைய ராத்துன்னு சொல்லின பொழுது அல்லாவுடைய சங்கையான முகம் அல்லாஹுத்தாலாவுடைய சங்கை மிக்க முகம் இது அல்லாஹுத்தாலா நேரடியாக குருவான்னு சொல்லிடுறான் குல்லுமன் அலைஹா ஃபான் எல்லாமே அழிஞ்சு போகும் வைபக்கா வஜிஹு ரப்பிக்க துல்ஜலாலி வலிக்கிறான் அப்ப அல்லாவுடைய அந்த கண்ணியமும் பெருமையும் தங்கிய அல்லாவுடைய முகம் வந்து அழியாது நிலைத்திருக்கும் அப்ப அல்லாவுடைய முகம் என்று சொல்லப்படுகின்ற பொழுது அல்லாவுடைய முகம் ஏனைய பகுதிகள் எல்லாம் அல்லாஹுத்தால் அந்த அதாவது ஜுசா சொல்லி குள்ள நாடுறன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஒரு பகுதியை சொல்லி அதனுடைய முழுமையை நாடுவதுதான் இது அர்த்தம் இந்த இடத்துல முகம் என் நேரடியாக சொல்லப்படுகிறது அல்லாவுடைய முகம் வந்து பாதுகாக்கப்படும் அல்லாவை தவிர எல்லோரும் அழிக்கப்படுவார்கள் அப்ப அல்லாஹுத்தால தன்னை அடையாளப்படுத்துவதற்கு அந்த முகத்தை பயன்படுத்துகிறான் அப்ப எனவே அல்லாஹுக்கு முகம் இருக்கிறதா என்றால் அல்லாஹுக்கு முகம் இருக்கிறது அதுதான் இந்த வசனம் சுரார் ரஹ்மானுடைய ஐம்பத்தஞ்சாவது அத்தியாயத்தினுடைய இருபத்தேழாவது வசனம் சொல்கிறது அதே போன்றுதான் குல்லு ஷெயின் ஹாலிகுன் இல்லா வஜிஹு இல்லா வஜிஹு குல்லு ஷெயின் ஹாலிக் எல்லாமே அழிந்து போய்விடும் இல்லா வஜிஹா அல்லாவுடைய முகத்தை தவிர இது நாங்க பார்க்கலாம் சூரால் கசஸ் இருபத்தெட்டு எண்பத்தெட்டாவது வசனம் இருபத்தெட்டு அத்தியாயம் எண்பத்தெட்டா வசனம் அல்லாவுடைய முகத்தை திரும்பி செய்யலாம் என்ன செய்யும் அழிந்து போய்விடும் அதே போன்றுதான் அல்லாவுடைய முகம் என்று இவ்வளவு வசனங்கள் அல்லாவுக்கு முகம் இருக்குதாண்டா இருக்குது அதுக்கு ஆதாரங்கள் தான் இவ்வளவு அப்ப இல்லைன்னு சொன்னா இவ்வளவு வசனங்கள் நாங்க என்ன செய்யணும் மறக்க வேண்டி வரும் அல்லது வேறு விளக்கம் சொல்ல வேண்டி வரும் வேறு விளக்கம் சொல்வது எங்களுடைய சிந்தனை அதை இல்லாமல் ஆக்குவது அதுவும் எங்களுடைய சிந்தனை இருப்பதை சொல்வது வகை வித்தியாசம் வேறு விளக்கம் சொல்றதுனால வந்து நம்ம வகையை சொல்ல இல்ல வேறு விளக்கம் தான் சொல்றோம் வகையை சொல்ல இல்ல வகை சொல்லுகிறதை நாம் என்ன செய்யறோம் அப்படியே சொல்கின்றோம் இந்த அல்லாவுடைய முகத்தை நாடியவராக அப்படி செய்யக்கூடியவர் அவர் அல்லாஹ் தல சொல்லான் வலசோஃபே அவர் நிச்சயமாக அவர் அல்லாஹுத்தால கொடுக்கின்ற விடயத்தை அவர் நிச்சயமாக அவர் திருப்தி அடைவார் என்பதை அல்லாஹ் தலா சொல்றான் அப்ப இந்த இல்லபுத்தி எதற்காக வந்து ஒரு மனிதன் அமல் செய்கிறான் அப்ப எதற்காக ஒரு மனிதனுடைய விவாதத்திற்கு வேண்டும் அல்லாவுடைய அந்த திருப்பொருத்தத்தை நாடி அப்ப இது சூறா லைல்ல வரக்கூடிய பத்தொன்பது இருபது இருபத்தொரா வசனம் அடுத்து பாருங்க அல்லாவுக்கே கிழக்கும் மேற்கும் சொந்தமானது நீங்கள் எங்கு திரும்பினாலும் அல்லாவுடைய முகத்தை நீங்கள் கண்டுகொள்வீர்கள் அப்ப இதுல என்ன விஷயம் என்றால் அல்லாவினுடைய சங்கையான முகம் இருக்கிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்ப எல்லா இடத்திலும் அல்லாவுடைய முகம் இருக்கிறது என்பதனால் அல்லாஹ் எல்லா இடத்திலும் இருக்கிறானா என்பது அப்படிதான் நம்ம யோசிப்போம் இப்ப உதாரணம் எல்லா இடத்திலும் அல்லாஹ் முகம் இருக்கு அல்லாஹ் எல்லா இடத்திலும் இருக்கிறானா அப்படி அல்ல அல்லாஹு தாலா அவன் இருக்க வேண்டிய இடத்திலே இருக்கிறான் ரஹ்மான் எங்க இருக்கிறான் என்றால் அதை நம்ம வந்து நேரடியாக அல்லா இருக்கிறான் என்ற அக்கீதாவது நம்ம பார்ப்போம் ஆனால் இந்த இடத்துல அல்லாஹு தாலா அவருடைய முகம் இருக்கிறது அப்படி சொல்லி இருக்கிறான் அவ்வளவுதான் அவருடைய முகம் நீங்க எங்கு திரும்பினாலும் அல்லாவுடைய முகம் இருக்கிறது நிச்சயமாக அல்லா விசாலமானவன் மிக அறிந்தவன் அவ்வளவுதான் நாங்க நம்பணும் அடுத்தது பாருங்க ஒமா தூம்பிக்கும் ஒமா தூம்பிக்கும் இல்ல புத்திகா அவஜி இல்லா நம்பிக்கையாளர்களே நல்லதில் இருந்து நீங்கள் எதை செலவு செய்த போதிலும் அது உங்களுக்கே நீங்க நன்மை எதை செலவு செஞ்சாலும் நீங்க எதை நன்மையை செலவு செஞ்சாலும் நிச்சயமாக அது உங்களுக்காக வேண்டி நீங்க செலவு செய்யறீங்க அது மறுமையில உங்களுக்கு தான் அதில் கூலி கிடைக்க போகிறது அல்லாவின் சங்கியான முகத்தை தேடிய என்று பெருமைக்காக நீங்கள் செலவு செய்யாதீர்கள் எனவே அல்லாவுடைய முகத்துக்காக நீங்கள் செலவு செய்யுங்கள் என்பதாக அல்லாஹு தாலா சொல்கின்றான் அதே மாதிரி வல்லதீன சபரூ இபத்தியா அவஜி ரபி மகா முசலா 
அவர்கள் பொறுமையாக இருந்தது தொழுகையை நிலைநாட்டிய நிலைநாட்டியது எல்லாம் எதற்காக என்றால் அல்லாஹுடைய முகத்துக்காகத்தான் அடுத்து சூரா ரோமுடைய முப்பத்தி எட்டா முப்பத்தொன்பது வசனம் நீண்ட வசனங்கள் இதுல பாருங்க அவர்கள் கொடுப்பார்கள் அவருடைய உரிமையை அவர்கள் கொடுக்க வேண்டிய பங்கை கொடுப்பார்கள் ஏன் கொடுப்பார்கள் என்றால் அல்லா அல்லாவுடைய முகத்தை நாடியவர்களாக கொடுப்பார்கள் அவர்கள் தான் வெற்றியாளர்கள் என்பதாக அல்லாஹு தாலா சொல்கின்றான் <laughs> வரக்கூடாதுவான் <laughs> நம்முடைய அப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதனால நம்ம வந்து அப்படி சொல்றோம் எப்படி எல்லாம் சொல்ல பாருங்க கால சுரசாத் முப்பத்தி ரெண்டாவது அதிகாயம் எழுபத்தி அஞ்சாவது வசனத்தை எல்லாம் சொல்கிறான் கால யா இபிலிஸ் இபிலிசே மா மன அந்த ஜூத லிமா ஹலகு துபியதை எனது இரண்டு கரங்களால் படைத்த ஆதமுக்கு சஜதா செய்வதற்கு நீ மறுத்ததற்கான காரணம் என்ன சஜா செய்வதற்கு மறுத்ததற்கான காரணம் என்ன என்று அல்லாஹ் தலை கேட்கிறான் அதுல ஒன்று கேட்கிறான் நான் இந்த கையால படைச்சது எதைய எதையன்னு சொன்னா இரு கைகள் என்னுடைய இரண்டு கைகளால் என்னுடைய இரண்டு கைகளால் படைச்ச அந்த ஆதமுக்கு சஜா செய்வதற்கு நீ மறுத்ததற்கான காரணம் என்ன இது அல்லாஹ் தலை கை இருப்பது என்பதை உறுதிப்படுத்தி அதே போன்றுதான் மக்காலத்தில் யகூத் யகூதிகள் சொன்னார்கள் எதுல்லாஹி மங்களூலா அல்லாவுடைய கை கட்டப்பட்டதாக இருக்கிறது ஓல்ல தைதி அல்லாவுடைய கை கட்டப்பட்டிருக்கிறது என்பதாக எகுதிகள் சொல்கிறார்கள் ஆனால் அல்லாவுடைய கையோ பல் எதாகு மகுசூத்தான் அவருடைய கை விரித்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறது விரிந்ததாக இருக்கிறது அவர் நினைச்ச மாதிரி செலவு செய்கிறான் என்பதாக செலவு செய்கிறான் என்றால் மனிதர்களுக்கு வாரி கொடுக்கிறான் கொண்டு வருது வாரி கொடுக்கிறான் அவன் செலவு செய்வது என்பது மனிதர்களுக்கு அல்லாஹால வாரி கொடுக்கிறான் என்ற நம் செலவு செய்கிறது என்ற அந்த வார்த்தை மனிதர்களுக்கு சொல்லின பொழுது செலவு செய்ய சொல்லுவோம் அல்லா சொல்லின பொழுது அவன் மனிதர்களுக்கு கொடுக்கிறான் கைபேஷா விரும்பி வார மனிதர்களுக்கு கொடுக்கிறான் ரைட் பாருங்க இதுல வந்து இந்த முஸ்லீம்ல இன்னொரு ஹதீஸ் சொல்லு வருது அப்படின்னா இன் அல்லா எபு சுத்தி எதவும் இல்லை இரவிலே கையை விரித்து வைத்துக் கொண்டிருக்கிறான் லீ தூப முசி உன்னஹார் பகலில் பாவம் செய்தவர் இரவில் மன்னிப்பு கேட்பதற்காக வயபசுத்து வயபசுத்து எதவும் மின்னகார் எதுவும் முசி உள்ள இரவில் பாவம் செய்தவர் பகலில் மன்னிப்பு கேட்கணும் பகலில் பாவம் செய்தவர் இரவுல மன்னிப்பு கேட்கணும் பகலிலும் இரவிலும் அவன் கையை விரித்து வைத்துக் கொண்டிருக்கிறான் எதுவரைக்கும் ஹத்தா தத்துவ ஷம்ஸ்மி மகரிபிஹா சூரியன் மேற்கில் இருந்து உதயமாகும் வரை வேறவே இருந்த ஹதீஸ்மா தான் சொல்ல வருது وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون سوره الزمر 39 அத்தியாயம் 67 வசனம் அவர்கள் அல்லாஹ்வை அவனுக்கு ஏற்ற முறைப்படி அவர்கள் புரிந்து கொள்ளவில்லை அல்லாஹ்வோட தஹதி கேட்ப அவர்கள் புரிந்து கொள்ளவில்லை அவருடைய கையிலே தான் அந்த வசனத்தை பாருங்க நபி அல்லாஹின் மேலான தகுதிக்கு தக்கவாறு அவனை அவர்கள் கண்ணியப்படுத்துவதில்லை பூமி இவ்வளவு பெரிதாக இருந்த போதிலும் 
அது முழுவதும் மறுமையில் அவனுடைய ஒரு கைப்பிடியிலும் வானங்கள் யாவும் சுருட்டப்பட்டு அவனுடைய வலது கையிலும் இருக்கும் இவர்கள் இணை வைப்பதை விட்டும் அவன் மிக மேலானவன் அவன் மிக பரிசுத்தமானவன் பாருங்க நாளைக்கு மறுமையில் அல்லாஹு தன்னுடைய கையில சமாவாத் மத்துபியா தும்பியமை அவனுடைய கையில வைத்துக் கொண்டிருப்பான் அப்ப எனவே இது எப்படி சாத்தியமாகும் என்பதை எம்மளால் யோசிக்க முடியாது அவங்க அல்லாவுக்கு நிறைய விளக்கங்கள் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் காஃபிர்கள் இதை விட்டும் அல்லாஹ் தூய்மையானவன் அல்லாவோடு சேர்த்து சொல்கிறார்கள் அல்லாவுக்கு தவறான விளக்கங்கள் கொடுக்கிறார்கள் ஆனால் அல்லாஹு தலா அவர்கள் சொல்வதை விட்டும் அல்லாஹ் சுபஹான பரிசுத்தமாகி விட்டான் அவனுடைய சக்திக்கு ஏற்ப அவர்கள் புரிந்து கொள்ளவில்லை அவனுக்கு தகுதிக்கு ஏற்ப அவர்கள் புரிந்து கொள்ளவில்லை அவன் நினைத்தபடி ஆட்சி செய்வான் என்று சொல்லித்தான் அந்த விஷயத்த சொல்லப்படுது அவனுடைய கையிலே தான் ஆட்சி அதிகாரம் இருக்கிறது அதே மாதிரி அவன் நாளை மறுமையிலே அவனுடைய கையிலே இந்த வானம் பூமி எல்லாம் இருக்கும் என்பதை இந்த வசனம் நமக்கு சொல்லுகிறது சமாவாத் வானங்கள் வந்து சுருட்டப்பட்டதாக மத்துவியாத்தும் பியமி அவனுடைய வழக்கரத்திலே இருக்கும் என்பதாக இந்த வசனம் சொல்லுகிறது எனவே அல்லாஹுடைய கை ரெண்டு கைகள் என்றும் வந்திருக்கிறது ரெண்டு கைகள் என்பதை விளை கொள்ளணும் ஒரு கையில அல்லாஹு தலை செய்கிறான் என்ற அர்த்தம் என்னென்றால் அடுத்த கையில் அல்லாஹு தலை இன்னொரு வேலை செய்கிறான் என்பதை தான் நான் புரிஞ்சு கொள்ள வேண்டும் அப்ப எனவே அஹ் அல்லாஹு தாலா இப்படி செய்வதற்கு அவன் கை தேவையா என்று சொன்னால் அல்லாஹு தலை சில இடங்களிலே மனிதன் புரிந்து கொள்வதற்காக அப்படி சொல்கிறான் என்பதை நாம் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆனால் அல்லாஹுக்கு கை இருக்கிறதா அல்லாஹ் சொல்லி இருக்கிறான் என்றால் அல்லாஹ் சொல்லி இருக்கிறான் அதை நம்ம எப்படி நம்ப வேணும் என்றால் அல்லாஹ் எதை சொன்னானோ அந்த அளவோடு நாம் நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும் நாம் நினைச்சு நாம கையாள செய்யறது நாம் என்னுடைய வேலைகள் என்னுடைய தொழில் என்னுடைய சிந்தனைக்கு ஏற்ப நாம் அதை புரிந்து கொள்ள கூடாது அடுத்ததாக அல்லாவிற்கு இரு கண்கள் உண்டு அல்லாஹ் கண்டிருக்கிறதா என்ன கண்டிருக்கு இது நாங்க சொல்றோமா என்றால் இல்லை இதுதான் அல்லாஹ் சொல்கின்றான் எப்படி சொல்றான் சூரா தூர் ஐம்பத்தி இரண்டாவது அத்தியாயத்துடைய நாற்பத்தி எட்டாம் வசனத்தில் எல்லாம் சொல்கிறான் தீர்ப்பை பொறுமையாக ஏற்பாத்திருங்கள் நிச்சயமாக நீங்கள் எம் கண்களுக்கு முன்பாகவே இருக்கிறீர்கள் அப்ப அல்லாஹு தாலா நபி சொல்லா அலி சொல்லாம் அவர்களுக்கு சொல்கிறான் நபியை நீங்க பொறுமையாக இருங்க நீங்க எங்களுடைய கண்களுக்கு முன்னால் நீங்கள் இருந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் அப்ப அல்லாஹு தாலா இந்த இந்த வசனத்தை நம்ம வந்து நம்முடைய பாசையில வழங்கப்படுத்துறா இருந்தா நான் எல்லாத்தையும் பார்த்து கொண்டு தான் இருக்கிறேன் என்று சொல்கின்றது போல அல்லாஹு தலா சொல்றான் நான் எல்லாவற்றையும் பார்த்து கொண்டு தான் இருக்கிறேன் அப்ப அல்லாஹு தலா பார்ப்பவன் பசீர் என்றது தான் பார்ப்பது அப்ப ஆயுன் கண் என்று சொல்லுகின்ற பொழுது நான் கண்ணால் பார்க்கிறேன் உதாரணங்களை கண் இல்லாமல் நான் பார்ப்பேன் என்றும் அல்லாஹ் சொல்லலாம் அல்லாஹ்க்கு கண் இல்லாம பார்க்க முடியும் தானே பார்க்க முடியும் ஆனால் நான் கண் இங்க அல்லாஹு தலா சொல்றான் என் கண் முன்னால் நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் நினைச்சு அவங்க சொல்லுது இப்ப நான் சொல்ல நான் எல்லாத்தையும் பார்த்து கொண்டு தான் நினைக்கிறேன் அப்படி இல்லை கண் முன்னுக்கு இந்த இப்படி செய்யறீங்களே நினைஞ்சா எனவே கண் முன்னுக்கு தான் நீங்க இருக்கிறீங்க அதனால நீங்க என்ன செய்ய நினைச்ச மாதிரி செய்யுங்க அதாவது நினைச்ச மாதிரி செய்யுங்க சொன்னால் அல்லாஹு தாலா இதை தண்டிப்பதற்கு அப்படி சொல்லுவான் ஆனால் நீங்க பொறுமையாயிருங்க நபியே என்று சொல்லின பொழுது நீங்கள் கண் முன்னால் நீங்கள் இருந்து கொண்டு இருக்கிறீர்கள் என்பதாக அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் அதே போன்றுதான் இது வந்து அல்லாஹு தாலா விஷயத்துல நாம் அவரையும் அவரை நம்பிக்கை கொண்டவர்களையும் பலகையினாலும் ஆணினாலும் செய்யப்பட்ட கப்பலின் மீது சுமந்து கொண்டோம் அது நம் கண்களுக்கு முன்பாகவே பிரளயத்தின் மீது சென்றது அப்ப பாருங்க அவங்க செஞ்ச கப்பல் அப்ப இது வந்து அல்லாஹுத்தால் நேரடியாக கண்காணித்துக் கொண்டிருக்கிறான் சூரல் கமர்ல வரக்கூடிய ஐம்பத்தி நாலாவது அத்தியாயம் பதிமூணு பதினாலாவது வசனம் அல்லாஹ் தன்னுடைய கண்களுக்கு முன்னால் அதை நோக்கி கொண்டிருந்தான் பார்த்து கொண்டிருந்தான் அல்லாஹ் தலை ஏனே இதை கண்ணால பார்க்க இல்லையா என்றால் பார்க்கிறான் அல்லாஹ் இங்க சொல்றான் அதுக்கு ஆதாரமாக நாங்க இந்த வசனங்களை சொல்றோம் அல்ல எல்லாத்தையும் பார்த்து கொண்டிருக்கிறான் வினே கண் ஒன்று இருக்கிறது என்பதை சொல்லி அல்ல இந்த விஷயத்தை சொல்கிறான் என்பதனால் கண் ஒன்று இருக்கிறது அல்லாஹ் கண்கள் இருக்கிறது என்பதை நாம் இந்த வசனத்தினூடாக நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஹைர் இப்ப வளர்க்கப்படுவதற்காக இவ்வாறு உங்கள் மீது என் அன்பை சொரிந்து உங்களை பார்ப்பவர்கள் விரும்பும்படி செய்தோம் என்பதாக அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் அது சூராத்தாக மூசாலை சில பத்தி அல்லா சொல்லிட்டு பொழுது இருபது அத்தியாயம் முப்பத்தி ஒன்பது வசனத்துல அல்லாஹு தாலா சொல்லிட்டான் அப்ப எனவே கண்களுக்கு முன்னால் வைத்து என்பதை அந்த வசனத்தில் நாங்க பார்க்கிறோம் அதே போன்றுதான் நபி சல்லா அலி செல்லம் அவங்க சொன்னாங்க புகார்ல முஸ்லிம் வரக்கூடிய செய்தி தஜ்ஜால பத்தி சொல்லிடும் பொழுது நிச்சயமாக தஜ்ஜால் வந்து ஆவர் ஆவர் என்றால் ஒற்றை கண்ணன் தஜ்ஜால் வந்து ஒற்றை கண்ணுடையவன் உங்களுடைய இறைவன் ஒற்றை கண்ணன் அல்ல 
ஒற்றை கண்ணன் அல்ல அல்லாஹ் தர ஒரு கண் உடையவன் அல்ல மற்றொரு அழைப்பில் தஜ்ஜால் வந்து வலது கண் குருடானவன் என வந்துள்ளது இப்ப அதாவது ஒரு கண் உடையவன் வந்திருக்குது ஒரு கண் குருடு என்பது வந்திருக்குது ஹதீஸ்ல அப்ப நம்ம அது அந்த அளவுக்கு தான் நம்ம புரிஞ்சு கொள்ளணும் எனவே அல்லாஹுத்தல ஒற்றை கண்ணனோ குருடனோ அல்ல அல்லாவுக்கு கண்ணும் இருக்கிறது ஒற்றை கண்ணும் அல்ல அல்லாவுக்கு ரெண்டு கண்கள் இருக்கிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதே போன்றுதான் அல்லாஹுத்தல இதையெல்லாம் சொல்லி போட்டு அல்லாஹுடைய வசனம் ஒன்று இருக்கிறது ஃபலா தத்ரிபுல் இல்லாஹில் அம்சால் இன்னல்லாஹ யாலம் வந்தும் லா தாலமூன் நீங்க அல்லாஹுக்கு உதாரணங்களை காட்டிவிட வேண்டாம் அல்லாஹ் இப்படித்தான் இருக்கிறான் அல்லாஹ் இப்படித்தான் என்று சொல்லி உதாரணங்களை நீங்கள் காட்டிவிட வேண்டாம் அல்லாஹுடைய கண் இப்படித்தான் அல்லாஹுடைய கை இப்படித்தான் நாங்கள் உதாரணங்களை சொல்லக்கூடாது அதே நேரம் அல்லாஹுடைய கண் இருக்கிறதா என்ன இருக்கிறது இல்லை என்று சொல்லிவிடவும் கூடாது ஏன்னா அல்லாஹ் சொன்னதை மறுத்த கூட்டத்துக்கு நம்ம ஆளாகிடுவோம் அல்லாஹ் சொன்னதை நாம் சொல்வதில்லை தப்பு கிடையாது ஆனால் அந்த அல்லாஹ் சொன்னதுக்குள்ளே நம்முடைய சிந்தனையை போடுவதுதான் தப்பு என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதே போன்ற அடுத்த தலைப்பு இன்ஷால்லா அல்லாஹு தாலா அரசுக்கு மேலாக இருக்கிறான் என்பதை இன்ஷால்லா அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் இதே தொடரில் அல்லாஹுடைய தாத் வல்லமை அல்லாஹுடைய உள்ளமை எப்படி அல்லாஹ் அரசியல் எப்படி இருக்கிறான் என்பது சம்பந்தமாக வரக்கூடிய வசனங்கள் அதனுடைய தொடர்ச்சி இன்சால் அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் கடந்த வாரங்களில் நீங்கள் படித்த விஷயங்கள் எல்லாம் மீட்டிக் கொள்ளுங்கள் இதில் வரக்கூடிய நிறைய கேள்விகள் புரிய விஷயங்கள் இருக்குது கேள்விகள் நீங்களாக பாருங்கள் இன்ஷால்லா கேள்விகளை பார்த்து கொள்ளுங்கள் திரும்ப திரும்ப என்ன வாசிங்க நான் நிறைய குரல் வசனங்கள் சொன்னேன் ஹதீசல் சொன்னேன் வீடியோக்களை திரும்ப பாருங்கள் மீட்டிக் கொள்ளுங்கள் முக்கியமாக இந்த செய்திகளை வந்து நம்ம படிப்பதோடு மட்டும் இல்லாமல் எம்ஐ சூழ இருக்கிறவங்களுக்கு படிச்சு கொடுங்க இந்த அக்கீதாவை சொல்லி கொடுங்க இந்த தெளிவான அக்கீதா அல்லாஹு தாலா சொல்வதைத்தான் நாங்கள் சொல்ல வேண்டும் எனவே இந்த அக்கீதாவில் வழிகட்டு போகிற நிறைய பேர் நாங்கள் பார்க்குறோம் அப்போ எனவே இந்த விஷயத்தை நம்ம சொல்லி கொடுத்தா தான் எங்களுடைய அமல்கள் வந்து அல்லாவிடத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் அக்கீதா சரியாக இருந்து கொஞ்சம் அமல் செய்தால் நம்ம சொர்க்கம் போகலாம் அக்கீதா சரியில்லாமல் இருந்து எவ்வளோ மலையளவு அமல் செய்தாலும் நாம் ஒரு காலமும் சொர்க்கத்துக்கு போக முடியாது இன்னும் நிறைய பேர் வந்து அமல் செய்கிறார்கள் அக்கீதா பிள்ளையாக இருக்கிறது அதனால் வந்து அல்லாஹு தாலா அதை ஏற்றுக்கொள்ள போவதில்லை அப்போ எனவே நாம் வந்து அக்கீதா தெளிவான அக்கீதாவில் இருந்து கொண்டு தான் நம்ம அமல்கள் செய்ய வேண்டும் எனவே இந்த அக்கீதாவை நம்ம ப படிப்பது மட்டுமல்லாமல் படித்தும் கொடுக்க வேண்டும் உங்களை சிறந்தவர் வந்து தான் கற்பத பிறருக்கு கற்றுக் கொடுக்கக்கூடியவராக இருக்க வேண்டும் எனவே இதை நாம் இவருடைய அறிவுக்கு எடுத்து இதனை நாம் விளங்கி அல்லாவுடைய வல்லமைகளை அவருடைய குதரத்துகள் அவருடைய தன்மைகளை எல்லாம் புரிந்து அவனுக்கு கட்டுப்பட்டு ரசூ சலாசன் அவர்கள் காட்டிய வழிமுறைப்படி சஹாபாக்கள் தாபிங்கள் சென்ற அந்த சபீல் மூவியினுடைய பாதையிலே வாழ்ந்து மரணித்து நாளை மறுமையிலே அந்த சஹாபாக்கள் தாபீன்கள் தப தாபீன்கள் இமாங்கள் நல்லோர்கள் அதே போன்று உயர்ந்த அந்தஸ்தில் இருக்கக்கூடிய செல்லல்லாஹூ அலி வசல்லம் அவர்களோடும் சொர்க்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த நல்ல சந்தர்ப்பத்தை அல்லாஹு தாலா எனக்கும் உங்களுக்கும் தந்தருவானாக வாகர் தாவானா அலி அஹமதுல்லா ரபில் ஆலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து சுஹான் அல்லாஹ் முபி ஹம்திக் ஷதல்லா இல்லாஹில்லா தஸ்தாஃபிர்கு அத்துபலிக்கு